Próbuj sobie wyobrazić kogoś, kto wychodzi z domu w jakimś celu, ale nie wie, jaki to jest cel i wychodzi z domu. To jest właśnie ten gość z Pulp Fiction. Z tą miną. Tak. I to się właśnie dzieje w szkołach notorycznie cały czas. Czy ktoś zapytał twoją córkę, jaki ona ma cel w życiu? Po co się chce uczyć, czego się chce uczyć? Ja jestem wkurwiony. To, 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 to widać, nie? Ale to, co mogłeś dostrzec ostatnio na LinkedInie, to raczej próba testowania tej platformy. Lubię być wulgarny. Ja uważam, że wulgarność przekazuje bardzo dużo emocji, a na tym polega język, żeby również przekazywać poza treścią, poza merytoryką ładunek. I uważam, że wulgaryzmy są właśnie do tego. On napisał stary książkę, która ma tytuł w stylu Młody, bogaty i seksowny. Dobre, to, to, dobre, to dobre. Jak pisał. I, w tym kierunku trzeba iść, ja ci za kulisami już teraz powiem, że ja piszę książkę. No. Szkoła to... Jestem Szymon Darowski, a to podcast, w którym rozmawiam intymnie o strategiach. Mam nadzieję, że ta treść cię nie zmieni. A nawet jeśli, nie pozwól, by zmieniła kogoś jeszcze. Drodzy widzowie, słuchacze, przodowi myśliciele narodu, staram się ten podcast kierować w stronę edukacji. Nie tylko waszej, ale trochę samolubnie mojej. Więc któż mógłby być lepszym gościem, z którym będę rozmawiał, niż edukator właśnie? Mój dzisiejszy gość to człowiek, który mówiąc, że do edukacji podchodzi nieszablonowo, to tak jakby nic nie powiedzieć. Mimo swojego młodego wieku, a może właśnie dzięki niemu jest w stanie odnieść się do obecnych standardów nauczania i wywrócić je do góry nogami. To ktoś, kto testuje niemalże wszystkie strategie, które wpadną mu w ręce, zanim wypowie się czy to działa. Dzięki temu może wprowadzać do swojego arsenału narzędzia, które nierzadko są nieoczywiste w jego profesji. Jako jeden z nielicznych może mieć odpowiedź na pytanie z języczkiem czy bez, bo tak właśnie nazywa się jego podcast. Chyba jedyny tak rozwinięty polskojęzyczny traktujący o edukacji z językiem w tle. Młody gniewny, a może mimo wieku z mocno wyrobionymi opiniami na wiele tematów? Sami ocencie. Proszę Państwa, oddaję Wam mojego gościa, Mateusz, a może bardziej adekwatnie byłoby go nazwać Matthew Stasica. Cześć Mateusz. Cześć Szymon. Wow, bardzo mi miło po tej wstawce i nie wiem co powiedzieć, to znaczy chyba wyczerpałeś temat na temat tego jak mógłbym się um, przedstawić. Uh, kurczę, pięknie chyba wszystko zwęziłeś i jakby podsumowałeś. Uh -huh. Faktycznie edukuję, edukuję językowo, prowadzę podcast, piszę, dużo piszę, piszę też po angielsku. Chociaż tutaj bardziej w kierunku fantazji. No i nauczam. Mam swoją szkołę językową, bo zauważyłem, że potrzeba innej jakości na rynku. I chyba to wszystko, co mogę sobie powiedzieć, w skrócie. A myślę, że przed nami rozmowa, żeby wejść głębiej. Tak, tak. No, mam nadzieję, że tak właśnie się stanie. Na samym starcie y, powiedziałeś fajnie, czym się zajmujesz, fajnie to ułożyłeś. Nie miałem pojęcia, że piszesz y, po angielsku fantazy. To mm -hmm. mega fajna rzecz. Y, do tego jeszcze pewnie wrócimy. Y, chciałbym jednak, żebyś y, spróbował y, powiedzieć w skrócie, y, jak tu się znalazłeś. Y, w sensie chodzi mi y, o twoją historię życia, mm -hmm. tylko y, oczywiście w takich szczegółach, y, do jakich chcesz zejść i do jakich twoim zdaniem jest to konieczne, żeby jakby pokazać kontekst tego, y, tego y, i edukacji, i nauczania, mm -hmm. może co sprawiło, że właśnie robisz to, co robisz. Mm, więc ja rozpocząłbym swoją historię na wsi, na której się wychowałem. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to jest ważny element mojego rozwoju, ponieważ nie miałem dostępu do wszystkiego, do czego chciałbym mieć dostęp wówczas. Mhm. I bardzo mocno pomogli mi w tym wszystkim rodzice, 
których zresztą pozdrawiam, chociaż podejrzewam, że nie będą słuchać podcastu, nie mają na to czasu, pracują bardzo ciężko i właśnie oni wpoili mi do głowy pewne fundamenty, że właśnie cokolwiek robisz, musisz mieć pewne fundamenty, pewne fundamenty logiczne, strategie, pomysł na to, to musi mieć sens. Musisz robić czynności, które po prostu dają ci coś konkretnego. I po prostu u nas też nie nie przelewało się, że tak powiem. Dużo pracowałem, ciężko. I uważam, że efekty zawsze wychodzą z ciężkiej pracy. Rodzice mnie właśnie ciężkiej pracy nauczyli. I później, teraz trochę przeskoczę gdzieś tam ten okres edukacji i tak dalej, zauważyłem, że właśnie ludzie na przykład w językach nie chcą ciężko pracować. I i gdzieś tam zaczęło mi świtać. Dopiero po czasie ja zacząłem zauważać, jak bardzo dużą wartość, świadomie czy też podświadomie, moi rodzice mi przekazali, czy też po prostu środowisko, w którym żyłem wtedy, mi przekazało. Ciężka praca i mądre dysponowanie swoimi zasobami, czasem, pieniędzmi, energią. Mega. Tylko wtrącę, przepraszam, że ci tak wtrącę w wypowiedź, bo chciałbym, żebyś miał jak największą swobodę ogólnie wypowiadania się w tym podcaście, o to chyba w tym chodzi. Ale powiedziałeś mega fajną rzecz i ja ostatnio sobie to dopiero uświadomiłem, mimo tego, że mam trochę lat na karku, że przez większość życia szukałem czegoś takiego, co jest takim skrótem, takim cheatem, takim kodem, takim czymś, co sprawi, że to będzie prostsze, łatwiejsze, szybsze, szybsze i i, i tak na dobrą sprawę najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście zrobić 10 tysięcy powtórzeń, 10 tysięcy godzin, 10 tysięcy kroków i tak dalej, i tak dalej. I to tak naprawdę przynosi efekt i zajebiście, że, że na tak świeżym etapie mówisz już praktycznie w dzieciństwie rodzice wpoili to tobie, bo mhm. to jest chyba jedna z kluczowych rzeczy. Tak, też mi się tak wydaje, że, że ja w ogóle cieszę się, że dostałem pewne kompetencje, kompetencje miękkie, a nie worek pieniędzy i lampo i mieszkania. No, też to fajnie by fajnie, było, nie? Nie, nie, nie oszukujmy fajnie się, nie? Bo to... Oczywiście, że tak, ale... Ale jakoś wolałbym być inteligentnym facetem bez Inteligentny, samochodu. biedny niż y, y, głupi i bogaty? No, no. Okej, okay. no ja chyba też, bo wtedy, wtedy można sobie zrobić bogactwo, a jak już jesteś bogaty i jesteś głupi, łatwo ciężko stracić to... to <laughs> tak, kolei. łatwo stracić bogactwo i ciężko się Generować. wydrukować tak no, naprawdę. No, no, no właśnie, więc, więc jakoś tak mi się wydaje, że, że mm, warto było zacząć od y, tych najmłodszych lat, kiedy to kształtowałem się, moja osobowość, ale nie było to jeszcze takie w pełni, w pełni świadome. Później ta świadomość bardzo długo rosła. Ja uważam się za osobę, która niestety podczas studiów jeszcze nie była w pełni świadoma tego, co powinna robić, nie powinna robić. Więc właśnie ten okres później edukacji takiej szkolnej dla mnie był fajny, był mega. Dużo wyciągnąłem z tego wniosków. Wyciągam dalej te wnioski, ponieważ umiem wyciągać wnioski z historii i to, i to jest chyba całkiem, całkiem ważna zdolność, umiejętność. Ale można było wykorzystać ten czas lepiej i bardzo chcę, żeby inni ten czas wykorzystywali lepiej. Stąd moja obecność w internecie. Mhm. Okej. Okay. I co tak naprawdę sprawiło, że stwierdziłeś, yy, dobra, chcę zacząć przekazywać tą wiedzę ludziom. Sam masz całkiem niezłe strategie, o których jeszcze porozmawiamy, jeżeli chodzi o swoją edukację, co sprawiło, że stwierdziłeś ok, chcę pokazać ludziom, jak to się robi. Czy to była chęć nie wiem, zrobienia po prostu biznesu, czy była za tym jeszcze jakaś inna potrzeba? Wszystko. Myślę, że to jest taki bardzo mocny miks różnych potrzeb. Szukałem pomysłu na siebie, szukałem pomysłu na wygodne i i po prostu fajne życie, bo chciałbym w życiu doświadczać, chciałbym żyć po prostu. I sądzę, że 
bardzo ważnym momentem było zauważenie pewnej niszy, mhm. że nie ma po prostu jakości edukacji. To, można, to, to zdanie można by prawdopodobnie powiedzieć o totalnie większości biznesów w Polsce. Tak, nie ma tam po prostu jakości. Bardzo mi się to podoba. Kim ja jestem, żeby mówić, że nie ma jakości, nie? ale no niestety sam tego doświadczyłem i doświadczyłem tego w praktyce, w biznesie. Jeżeli nie ma jakości w biznesie, no to jakby wchodzimy głębiej, szukamy, sprawdzamy i robiąc research zauważyłem, że można by było wprowadzić coś innego po prostu na rynek edukacji językowej. Mhm. Praktykując w biznesie, jeżdżąc po wielu państwach, trzech kontynentów w sumie, pracowałem w firmie, która produkuje sprzęt medyczny, zajmowałem się tam eksportem, więc rozwijałem relacje i, i sprzedaż z wieloma różnymi podmiotami rządowymi, ale też prywatnymi i zauważyłem, że naprawdę ludzie na bardzo wysokich stanowiskach, mając naprawdę dużo pieniędzy, fajne życie i też wprowadzając jakość w swoich państwach, na różnych płaszczyznach oczywiście, tutaj bardziej myślę o właśnie medycynie czy, czy szpitalach. Mhm. Ci ludzie nie mieli takiego podejścia do nauki języków jak my i wykorzystania języków, jak my. I ja wtedy też zauważyłem... Kogo masz na myśli mówiąc jak my? Jak my, Polacy. Mhm. Być może w innych państwach ludzie mają podobne problemy, ale nie urodziłem się w innych państwach, mhm. nie wychowywałem się w innych państwach, nie edukowałem się w innych państwach, więc do końca nie wiem, jak wygląda edukacja w tych innych państwach. Aczkolwiek rozmawiając teraz z naszymi podopiecznymi, no wiem, że też nie jest kolorowo i wcale na zachodzie nie ma dużo lepszych systemów. Okej. Okay. wszędzie są. Dobra, czyli to nie jest tylko nasza domena, że robimy to kiepsko. Nie. 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 To jest właśnie kolejna rzecz, o której chciałem porozmawiać. Dlaczego twoim zdaniem, może to się łączy w ogóle z, z tym, czy tak w ogóle jest, no ale trochę na to odpowiedziałeś, no bo powiedziałeś, że trochę tak jest, że ta nasza edukacja jest kiepska, ale dlaczego ona twoim zdaniem wymaga zmian? W sensie, no rozumiem, że po pierwsze jest nieskuteczna, tak? Po drugie pytanie, co tak naprawdę należałoby twoim zdaniem zmienić w tych podstawach, żeby to, żeby to miało wpływ tak, na ludzi? Mindset. Mhm. Mamy mindset komunistyczny. Dalej jest per komunis, a nie per indywiduum, a świat się zmienił. Mhm. Więc nie możemy kształcić grupy. Musimy kształcić poszczególne jednostki, więc kształcenie grupowe sfokusowane na tym, żeby to było w skali, żeby szkoła miała łatwo, to już nie ma racji bytu. Zauważ, że szkoły są zbudowane tak, żeby można było na jednej karteczce mieć jakieś tam wyniki i żeby to tak. można było szybko poprawić, porównać w skali całego narodu nawet. I tyle. Tak, wyniki z polskich matur, tak? I no, mamy tak. skalę, tak? No śmieszne, tak? Mhm. No ale ogólnie, kurczę, masz język, w którym chodzi o tworzenie treści. My teraz rozmawiamy na mądre tematy. Nie ma tutaj żadnego ABCD, nie ma żadnych luk w zdaniach. Chyba, że są moje zdania, które są niekompletne i wiszą w powietrzu, ale to jest też inna funkcja. Zdania, w których masz wypełnić lukę odmienionym czasownikiem i ten czasownik jest podany bez okoliczniku obok. Kurczę, w rzeczywistości to się nigdy nie dzieje, więc gromadzimy zupełnie chybione kompetencje. Budujemy umiejętności, które się w życiu nie przydają. Tylko po to, żeby dało się je w łatwy sposób zweryfikować w szkole. Dlatego cała szkoła jest do zaorania i zbudowania od nowa. Ale zanim to się wydarzy, w tej szkole przecież są ludzie i ci ludzie już zostali wykształceni, już zostali wrzuceni w pewne, ramy, w pewne ramy i ja uważam, że obecni nauczyciele są bardzo mocno wrzuceni w tragiczne ramy komunizmu, komunistycznej myśli. Tak, są w mikserze i tak naprawdę ciężko będzie ich zmienić. Tak. tak, to jest hipoteza. Dlatego ja lubię powiedzieć, że absolutnie nauczyciele nie powinniście dostać żadnej podwyżki. Powinniście najpierw 
odbić terytorium swoich przełożonych i razem z przełożonymi później podbić terytorium Ministerstwa Edukacji, zmienić edukację i dopiero wtedy więcej zarabiać, ponieważ aktualnie nie dowodzicie jakości i nie powinniście dostawać lepszych pieniędzy. Wow, ale odważna teza i, i gruba. Pozwolę sobie popolemizować. Czy nie jest logiczna? Tak, jest logiczna. Pozwolę sobie popolemizować. Podyskutujmy o tym, po, powierćmy ten temat. Nie no, dodatek inflacyjny przydałby się. Ale... <laughs> Tak, okej, okay. umówmy się, że nie, mu- że nie mówimy o tym, żeby nauczyciele y- nie zarabiali tyle, żeby mogli przeżyć i jeść, tak? <laughs> Jakby to sobie dokładnie, ustalmy, dokładnie. że to powinni zarabiać, nie? Nawet no ja jak uważam, są kiepscy, nie? Właśnie zanim, zanim powiesz to, co masz na myśli, mm-hmm. przepraszam, że się jeszcze wtrnie, ja uważam, Jest że to. nauczyciele powinni na- na- zarabiać tak naprawdę najwięcej z okay. mm-hmm. bo to nauczyciele wpływają na rozwój naszych pociech. I tak jak moi rodzice mieli ogromny wpływ, o czym pewnie nie wiedzieli, na to, kogo wychowają i jaki zestaw wartości będzie taki człowieczek jak ja posiadał, to nauczyciele później są tym kolejnym etapem, na którym dzieci są kształcone i ci goście, ci ludzie, te kobiety mają ogromny wpływ, czyli muszą naprawdę dużo zarabiać, ale też muszą być w systemie, który na to pozwala i muszą mieć wiedzę, która będzie adekwatna. Muszą pracować w ramach, które są logiczne i które są dostosowane do rzeczywistości, a nie do założeń. Znowu tutaj użyję słowa komunizm, czyli komunistycznych założeń. Mm-hmm. E, Okej. Okay. Jakby w podstawach się zgadzamy, tak? W sensie ja też uważam, że nauczyciele powinni zarabiać najwięcej z budżetówki, bo to oni tworzą naród, tak jak powiedziałeś i i, i rzeczywiście oni na to wpływają. Z tym, że pytanie, czy nie myślisz o tym w taki sposób, że jeżeli, że nieprostszym schematem, jakąś strategią byłoby rzeczywiście zwiększenie dziesięciokrotnie, załóżmy, pensji wszystkim nauczycielom w, w Polsce, i wtedy automatycznie, de facto praktycznie w, w ciągu bardzo krótkiego czasu e, zacząłby się wyścig na najlepszych tak? i zacząłby, zaczęłaby się prawdziwa rekrutacja. Czy nie myślisz, że wtedy, e, że wtedy byłoby tak, że rzeczywiście byłoby za dużo kandydatów na, na jedno miejsce? Musieliby zacząć e, robić selekcję. Oczywiście nie ci, którzy dzisiaj tym rządzą, tak? no bo to... O, 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 oczywiście, żeby nie działało, tak? No bo mm-hmm. wybieraliby no wiadomo kogo, tak? No nie chcę schodzić na tematy polityczne, ale czy nie myślisz, że to wtedy, że mało, mało ram, jedna prosta zasada, zarabiacie dużo, bijcie się o to, żeby najlepszy dostał to stanowisko, czy mogłoby być dobrą strategią? Bo właśnie ją podważyłeś, tak? Mhm. Że, że, że to nie zadziała. Z tym, że z drugiej strony pytanie, czy, yy, czy to, co powiedziałeś, jest możliwe, żeby rzeczywiście tak przebudować ten system, uświadomić tych ludzi i tak dalej. Mi się to mega podoba, nie? Tylko no i, i nasuwa się, że tak, to będzie lepsze, to będzie fajne i tak dalej. Tylko pytanie, czy to jest w ogóle możliwe? To jest możliwe, ale uważam, że rozciągnięte w czasie Czyli trzeba zacząć pracę u podstaw, zmienić mindset ludzi. W ogóle nawet nie tylko mindset nauczycieli. Ja uważam, że trzeba też przede wszystkim zmienić mindset naszych podopiecznych, czyli uczniów. Ponieważ to uczniowie nie rozumieją, czego wymagać od nauczycieli. Więc to koło jest jeszcze większe niż zakreśliliśmy. Zgadzam się. A tak naprawdę najlepiej by było uświadomić zmienić mindset rodzicom, którzy zmienią mindset dzieciom, które zmienią mindset nauczycielom i ja na przykład właśnie no, nie chcę tutaj, nie wiem, jakoś się chwalić, że jakoś do, mam super do tego podejście, ale y, przekazuję już swojemu dziecku, które jest w pierwszej klasie, że ma prawo wymagać od nauczyciela, żeby go uczył. I to jest... Mega. To jest... Okay, to jest... Nie, wiesz, jakby tak, masz rację, dzieci sobie tego nie uświadamiają, tak? A, mhm. Ale jak uświadomisz dziecku, że nauczyciel jest po to, żeby ci pomóc, pomógł i żeby cię nauczył, a nie po to, żeby cię karał i oceniał, to nagle rzeczywiście zmienia się perspektywa. 
Tak, no i tego wszystkiego potrzebujemy. Nie jesteśmy jakimiś architektami społeczeństw, żeby, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Ja nie jestem, ja się nie poczuwam do tej roli. Uważam, że jest ten problem. Problem chyba zauważam. Nie do końca wiem, jak go możemy rozwiązać mhm. w skali kraju. Ale gdyby tak usiąść i porozmawiać z mądrymi ludźmi, na pewno coś by z tego wyszło. I szkoda, że tym się nie zajmują politycy. <śmiech> szkoda. No. Znaczy, my, politycy, mam wrażenie, że mają tyle, z, tyle rzeczy na głowie, żeby, wiesz, żeby załatwić swoje majątki tak. i tak dalej, że już nie starcza im czasu na nic innego, więc jakby no, czego wymagać wiesz, od zajętych ludzi? No. Dlatego lepszym rozwiązaniem, mam takie przeczucie, byłoby mhm. wyjście na ulicę. Nauczyciele muszą wyjść na ulicę. Mhm. I nauczyciele też, tylko nauczyciele najpierw by musieli mieć świadomość. Nauczyciele się zaczęli spinać o to, czy będzie gimnazjum, czy będzie podstawówka. Wiesz, i była Te. walka o to, czy ten jeden rok jakby będzie to różnicę. podstawówką, czy to będzie gimnazjum, gdzie jakby kurde, serio, brak mi słów, naprawdę brak mi słów. W trzech językach, którymi się posługuję, brakuje mi słowa, żeby opisać, jak beznadziejnie głupie to jest. I my mamy problem taki, że w naszym państwie jest zbyt wiele głupich ludzi. Inteligencja mhm. została wymordowana podczas różnych wojen, nie wojen, katyniów i innych takich kwestii. Myślę, że dopiero jakby taka sensowna inteligencja się zaczyna odradzać. I mhm. nie odradzać, tylko tworzyć na nowo. Ponieważ my mam wrażenie, że nie mieliśmy też wzorców od inteligentnych ludzi, ponieważ zostali zabici. No, Więc tak. nasze społeczeństwo mhm. jest troszeczkę upośledzone. Sądzę, że młodzi ludzie... Rozbijane nie... ze tak. swego czasu historycznie tak, wywożone, i wywożone, tak, wybite. Tak. Więc ja uważam, tak. że młodzi ludzie aktualnie powinni przejąć inicjatywę, edukować starsze pokolenia. Starsze pokolenie powinno dawać nam swoją perspektywę, swoje doświadczenia, ale wspólnie powinniśmy działać. A w Polsce o słowo wspólnie bardzo trudno. <śmiech> Niestety. No, dzie- tak, dzięki politykom, no, którzy... <śmiech> Którzy świetnie spełniają swoją rolę, tak? No. Dzieli rząd. Tak, Najlepsza tak. zasada świata, najprostsza tak naprawdę. No, no tak. Polityka jest prosta, tak? Tylko, że jest mega niemoralna. Brutalna. Tak. No. Jest, jest taka książka, właśnie. Mam na liście, jeszcze nie czytałem, więc nie mogę się wypowiedzieć, ale ma bardzo fajny tytuł. Nie przytoczę dokładnie, ale tytuł mniej więcej wygląda tak, że polityka, czyli podręcznik. Nie, czyli jak, jak niegodziwcy robią karierę w polityce, czy coś takiego, czy że musisz być niegodziwcem, żeby zrobić karierę w polityce. Ogólnie teza jest taka, że jeżeli jesteś w porządku człowiekiem i chcesz coś zbudować i rozwijać państwo, to wszystkie zasady społeczne i to jak działa polityka sprawią, że nie osiągniesz kariery. A jeżeli chcesz budować swój majątek, być niegodziwcem, kierować się swoim interesem, to jak najbardziej zrobisz karierę w polityce. Niestety przez konstrukcję systemu, więc jakby, no ale to taki poboczny temat trochę, więc... Ja się z tym zgadzam. Ja uważam, że polityka to walki ssaków, zwierząt w formie cywilizowanej. I dlatego uważam też, że ludzi, na których się bardzo mocno psioczy obecnie w Polsce, niektórych, oni powinni dostać jakby szersze pole manewru, o ile będą nasze interesy wspierać. Czyli potrzebujemy Polaków zabijaków w polityce, a nie mamy mhm. takich, albo jak są, no to przeszkadza się im dosyć mocno. I to jest też bardzo duży problem obecnie naszego kraju. Tak. No tak, ale zostawmy politykę, chociaż Właśnie. jest kilka tam, tam wątków rzeczywiście, no, które no, nieuboganie się wiążą po prostu mhm. z edukacją, niestety. Chociaż mogłoby się wydawać, że edukacja mogłaby być w pewnym sensie odcięta od polityki i nie wiem, czy nie wiem, czy tak nie jest w niektórych krajach i nie znam dobrych przykładów, ale mam takie Belgia, intuicje. Na przykład. Jak? Belgia na przykład. Belgia. Mnie się wydaje, mhm. że w Belgii jest całkiem fajny system, bo ja mógłbym przyjechać teraz do Belgii, założyć swoją szkołę i dostać jakąś tam chyba dotację, o ile nawet pamiętam. Okay. I po prostu kształcić 
Wrócić. Swoim systemem? Swoim systemem. Super. No. I to, jest, to, to mi się wydaje, że to jest spoko, bo rzeczywiście wtedy ludzie wybierają oddolnie. Tak. I który, rynek gdzie... weryfikuje. Tak, właśnie. I rynek brakuje weryfikuje. nam tego bardzo mhm. w edukacji, ponieważ gdyby nie istniała szkoła i ludzie rozumieliby, że za lekcje się w ogóle płaci i lekcje nie są darmowe i nauczyciele nie są na baterie słoneczne, to wyglądałoby wszystko naprawdę inaczej, bo walczylibyśmy o klientów, klient sam by wyciągał mhm. ze swojej kieszeni i rozumiałby jakość i to by też wymagało edukowania się, więc wtedy już właśnie nasi podopieczni, nasi uczniowie wiedzieliby, że muszą czegoś wymagać. Nie ma czegoś narzuconego z góry, tak. bo tak tam idziemy sobie do szkoły i wydaje nam się, że to jest właśnie świetne. Taka była różnica, jak byłem przez dwa tygodnie na Uniwersytecie Warszawskim, a po dwóch tygodniach przeniosłem się do Koźmińskiego. I na Uniwersytecie Warszawskim byłem, ciężko w ogóle powiedzieć kim petentem, nie wiem, bo pani w sekretariacie powiedziała, że nie wyda mi jakichś dokumentów, czy czegoś mi nie podbije, bo ona ma przerwę i będzie, będzie przez pół godziny teraz robiła sobie przerwę, mimo tego, że widziałem, że no, nie robiła nic, a w y, Koźmińskim y, pani w sekretariacie zapytała się, jaką kawę pije. I jakby... No. Tak, oni wiedzą, że jesteś klientem. Już na poziomie sekretariatu, mhm. więc teraz spróbujmy sobie wyobrazić i porównajmy na przykład moją szkołę, o której pewnie gdzieś tam za chwilę porozmawiamy, do zwykłej szkoły publicznej, gdzie w szkole publicznej nikt się tobie, tobą tak naprawdę nie zajmuje, ponieważ oni mają inne cele. Oni mają cele takie globalne, uniwersalne, więc tam jesteś właśnie tylko patentem. I to jest kurczę bardzo duży problem, bo nie kumamy tego, totalnie tego nie kumamy, dajemy sobą pomiatacz i też wydaje nam się, że to jest ok. Nie znamy lepszej jakości, a jak nie znamy lepszej jakości, to nie rozumiemy, że możemy wymagać. Tak, nie potrafimy wymagać. Dokładnie. I to jest bardzo duży problem Polaków, według mnie. Nie potrafimy wymagać. Krótka wstawka. Nadal słuchasz? Pewnie treść cię zaciekawiła. Daj sobie szansę na odkrywanie następnych. Zasubskrybuj, gdziekolwiek tego słuchasz. Jeśli lubisz się rozwijać jak ja, znajdź mnie na Instagramie, TikToku lub YouTube. Linki w opisie. Zobaczysz tam krótkie zajawki kolejnych odcinków mojego podcastu. Zrób to teraz, bo potem i tak nie zrobisz. Wracam gadać. Chciałem do tego nawiązać, jeszcze do tego wrócimy. A propos, okay. a propos różnic właśnie e, między nacjami, bo wydaje mi się, że one są dosyć duże u nas i mamy sporo kompleksów. E, tak jak mówisz i... Okay jest? Tak, tak, no. propagam się. Ehm, I y, czy jesteś w stanie, wiem, że to jest bardzo złożony problem, tak? Tak jak właśnie próbowaliśmy go rozłożyć na części, a dopiero go liznęliśmy, mhm. e, ale czy potrafiłbyś powiedzieć w kilku zdaniach dosłownie, co musiałoby się stać, żeby twój biznes e, jakby przestał być konkurencyjny do standardowego systemu nauczania i straciłbyś po prostu pracę, że tak powiem, tak? Myślę, że skupienie się na zajęciach indywidualnych, dużo mniej zajęć grupowych i tworzenie konkretnej ścieżki dla tych indywidualnych mhm. uczniów. Okej, okay, super. Zajebiście, że w jednym zdaniu udało ci się to powiedzieć, czyli to jest twoim zdaniem klucz, tak? Podejście indywidualne, podejście do jednostki, dostosowanie systemu do nauczania do jednostki i jakby skupienie się na, na czym? Na jego preferencjach, na jego zdolnościach, na jego wrodzonych talentach, na jego chęci, na jego sposobie myślenia. Na... Mm -hmm. <laughs> Tutaj mamy taki wachlarz, że... Na wszystkim. Mm -hmm. Trzeba zrobić porządny wywiad z taką osobą. Mm -hmm. Rozmawiać, co ta osoba chce w ogóle robić. Jeżeli ona nie wie, co robić, no to już musimy tę osobę pchnąć w troszeczkę inną ścieżkę. Ta osoba po prostu nie jest świadoma, nie ma na siebie pomysłów. Po co jej uczyć matematyki, fizyki, skoro stanie się malarzem? Okej, okay. dobra. To dochodzimy do tego sedna, kto, o, którym, o którym trochę chciałem porozmawiać. E, za szybko wchodzimy we frameworki, ale to dobrze. Ale to dobrze. E, 
bo ch- chciałem, jeszcze, y- chciałem jeszcze zahaczyć o trochę bardziej płaskie tematy, ale, ale jak już jesteśmy, y- y- jak już jesteśmy, to, to trochę się na razie cofnę, dobra? Mhm. Bo y- y- chciałem porozmawiać o social mediach, nie? Bo dzielisz się swoimi, swoimi rzeczami w social mediach, robisz swój podcast, y- widzę cię na LinkedInie y- i wydaje mi się, że dlatego cię widzę, ponieważ całkiem dobrze projektujesz i swoje posty i jest to całkiem fajne, kontrowersyjne, zahaczające o takie tematy edge'owe, tylko pytanie, czy to jest rzeczywiście zaprojektowane, czy ty jesteś trochę wkurzony na to, co, co ludzie, co ludzie yy, postują? Ja jestem wkurwiony. Okej. Okay. To, 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 Bo to widać, nie? Tak. Ale to, co mogłeś dostrzec ostatnio na LinkedInie, to raczej próba testowania tej platformy. Mhm. Ja tam nie, nie jestem jeszcze aktywny, tak jakbym chciał kiedyś być aktywny. Nie mam ku temu na razie przestrzeni. Mhm. Testowałem ostatnio też pewne mechanizmy, jak można tam sprawić, że posty stają się bardziej widoczne. Współpracuję z bardzo fajną akademią, to mm-hmm. również znasz. Przygotowywałem dla nich kurs, który trochę dotyka LinkedIna. No i zanim cokolwiek komuś przekażę, no to lubię sprawdzić. Czy to jest coś super. Działa, czy nie. Mega, właśnie to też jest dla mnie mega interesujący temat, bo też trochę śledzę ludzi. Widzę, że jest kilka takich osób, które na LinkedInie nie były w ogóle aktywne i zaczęły być aktywne i robią to świetnie mm-hmm. i zgardęły zasięgi po prostu w ciągu kilku miesięcy, bo podobna ta platforma jest prosta do tego, żeby zbudować sobie audiencję. Podobno, tak. Po tych moich pierwszych krokach wydaje mi się, że faktycznie tak może być. Ale jeszcze... Czyli powoli łamiesz kody, tak? Łamię kody powoli, ale nie stałem się nikim ważnym na LinkedInie, ponieważ jeszcze nie mam pomysłu na to, co miałbym tam przedstawiać. W sensie mam pomysł, ale nie mam tego jeszcze zaprojektowanego. Chciałbym to robić po prostu jakościowo i w dłuższej perspektywie czasu. Na razie się jeszcze obwąchujemy z LinkedInem. Fajnie, dobra. Czyli to to nie jest tak, że, że że akurat przekazywanie swoich myśli to jest no, po części pewnie strategia, po części to twoje wkurwienie, bo, Oczywiście, że bo tak. je widać. Tak? To, jest, to jest wkurwienie, którym ja chcę się dzielić. Dzielę się nim na każdym kroku. Lubię być wulgarny. Ja uważam, że wulgarność przekazuje bardzo dużo emocji, a na tym polega język, żeby również przekazywać poza treścią, poza merytoryką ładunek. I Uważam, że wulgaryzmy są właśnie do tego. Niepotrzebnie niestety się nam wpaja, że wulgaryzmy są złe. Są złe, jeżeli źle ich używamy, tak jak z nożem. To narzędzie, tak? Narzędzie lingwistyczne, które w Polsce akurat w języku polskim jest bardzo rozbudowane, a przy naszym temperamencie sądzę, że się może właśnie przydawać częściej. Tak, w, w Stanach y, mam wrażenie, że ten język jest dużo prostszy, jeżeli chodzi o wulgaryzmy, tak jak mówisz. Mhm. Francuski prawdopodobnie jest też bardzo rozwinięty. Y, <laughs> tak. I jest mega ciekawy z tego, co, z tego, co słyszałem. Jak ktoś rzeczywiście przeklina po francusku, to brzmi jak poezja. Tak. Y, jak, jak, jak się brzmi jak poezja po francusku, tak naprawdę. Chyba tak. No, to jest chyba taki język. Bardzo ładny, płynny język. Mhm. Melodyczny. Mhm. Y, dobra. Y, Powiedz mi, jak to robisz, że mimo tego, że no jesteś młodym człowiekiem, nie da się tego ukryć, to mógłbyś uczyć ludzi, którzy mają 20-30 letnie doświadczenie w edukacji, a może właśnie dlatego, tak? No bo mhm. trochę o tym rozmawialiśmy, że może to właśnie dlatego możesz ich uczyć, bo jesteś właśnie młody i masz inne do tego podejście, ale jak to robisz? Skąd, skąd ta twoja wiedza, jak uczyć, jak do tego podchodzić? No bo to nie wzięło się znikąd, tak? No, Jasne. Nie urodziłeś się z talentem do nauczania, tak? No, nie oszukujmy się. Nie rodzimy się z talentami raczej. To, dokładnie. Tylko je budujemy konsekwentnie. Fajnie będzie t- teraz w takim razie wycofać się do tej historii, którą już rozpocząłem. Mhm. Mojego życia. Ja w podstawówce gimnazjum byłem najlepszy z angielskiego. Mhm. Czerwony pasek, szóstki. Czyli generalnie jakbyś usłyszał, że ktoś ma szóstki z angielskiego, 
po gimnazjum. Zakładałbyś, że daje radę. Tak bym zakładał. Jakby twój syn, córka z szóstką po gimnazjum został wysłany, wysłana za granicę. Powiem ci tak. Daliby radę? Powiem ci tak. Mam córkę w pierwszej klasie podstawówki mhm. i to jest początek roku, tak? No bo był wrzesień, to jest pierwsza moja styczność w ogóle ze szkołą, tak? Okay. I już wiem, że ona nie jest na tyle inteligentna, jakie ma oceny, bo ma same szóstki z przedmiotów, na przykład z angielskiego. Ma same szóstki, ale ona nie umie angielskiego w żadnym stopniu, więc jakby odpowiadając na twoje pytanie... Nie, nie uznałbym tak, ale wiem, że wiem, że y, tak może być taka obiegowa opinia. Voila, dokładnie. I to nie powinna być obiegowa opinia, tylko szóstka powinna sprawiać, że ty jesteś wyjadaczem. Wybitny. I jedziesz i wypierdalasz system. I generalnie tak. umiesz zamówić burgera. A ja po gimnazjum nie potrafiłem zamówić frytek. Moja ciotka, która nie zna angielskiego dalej, mimo że mieszka w Anglii. Yy, to było trochę dla mnie jak... Ja to lubię nazwać wiadrem zimnej wody z gruzem wlane na mój ryj. Hmm. Obrazowo. Tak, bo moja czatka, która nie potrafi angielskiego, mnie wtedy poprawiała. Okej. Okay. Opisałem tą historię w sumie na którymś z, w którymś z moich epizodów. W, podcast, w podcaście słyszałem. Podcaście, że. Tak, mm-hmm. z języczkiem czy bez. Mm-hmm. I to sprawiło, że zacząłem kminić. Że coś tutaj kurwa, nie gra. Ewidentnie tutaj coś nie pasuje w tej całej edukacji. I to był taki jeden bardzo ważny moment, który jeszcze nie zmienił zbyt wiele w moim podejściu do nauki, więc potrzebowałem kolejnego strzała w ryj, którym były zajęcia z moją nauczycielką w liceum. I ona wtedy pokazała mi troszeczkę innych sposobów, że można zupełnie inaczej pracować nad językiem. I właśnie ja wtedy zacząłem pisać między innymi opowiadania, fantasy, czytać książki fantastyczne, mimo że odradzano mi czytania książek fantastycznych. Nauczyciele mówili, żebym nie czytał, mimo że sobie dawałem z tym rady. No bo są za trudne, bo jest dziwne słownictwo, dziwne struktury, których się nie używa w prawdziwym życiu, więc bez sensu, żebym sobie mieszał w głowie językiem, który jest archaiczny. I teraz... Taki fun fact, że swoją pracę dyplomową pisałem na temat archaizmów w sztuce Adama Nergaladarskiego z zespołu Behemoth. Rozpierdoliłem system oczywiście. Jakby, kurczę, teraz połączmy kropki. Dlaczego podcinano mi skrzydła? Oczywiście nie podcięto mi wtedy skrzydeł, ale dlaczego? Skoro ja robiłem to, co lubię i to później rezonuje w przyszłości. Okay, czyli to później ma wpływ na to, co, jak się rozwijamy i robimy to, co chcemy. Powiedz, jaka jest twoja teza, dlaczego? Bo system jest tragiczny, system źle wykształcił nauczycieli, wrzucił ich w tragiczne ramy betonowe i oni betonowo myślą w dalszym ciągu. I to były kolejne takie elementy, które sprawiały, że ja widzę, że to kurwa nie działa. W końcu przychodzi do tego, że Idę na studia i dowiaduję się, że istnieje coś takiego jak neurolingwistyka i psycholingwistyka i sobie zaczynam o tym czytać. No i też szczęście chciało, że trafiłem na panią panią Sonię, którą pozdrawiam, która pokazała mi właśnie tą psycholingwistykę, neurolingwistykę. Ona była też osobą odpowiedzialną za to, że mogłem pisać pracę dyplomową na ten temat, który chciałem pisać, bo to też nie jest tak, że możesz sobie pisać o czym chcesz. Mnie się udało, dlatego bardzo łatwo mi było napisać tą pracę dyplomową. Okej, okay. czyli, czyli tak, czyli po pierwsze, e, nauczyciele z, e, nauc- twój nauczyciel angielskiego stwierdził, nie rób tego po angielsku, co lubisz, e, tylko rób to, co jest w książkach. Mhm, to dokładnie. raz. 
tak? Bo to, cię, to, cię, to co lubisz po angielsku na pewno cię nie rozwinie. Tylko właśnie tutaj... Brzmi jak absurd. To jest kurwa masakra. Ale żeby było... Bo tutaj jest bardzo ważna notacja, że to nie był mój nauczyciel na szczęście, który mnie prowadził w liceum, tylko to byli jeszcze dodatkowi nauczyciele z okay. boku, którzy mieli wpływ na moją edukację językową. Na szczęście nauczycielka Sabina była świetnym nauczycielem. Ja miałem to szczęście, że i w liceum, i na studiach trafiłem na dwie zajebiste osoby, które totalnie krążyły wokół systemu i wiedziały, że powinny krążyć i że są w tym systemie, muszą zarabiać pieniądze, ale racja jest gdzieś indziej. Okej, dobra, fair enough, tak bym powiedział. Super, czyli... A z, a z tą pracą, tak? I po, po, podsumujmy te dwa fakty, tak? Czyli raz, nie, nie rób tego, co lubisz po angielsku. Dwa, nie pisz tego, o czym lubisz po angielsku pracy. Nie, nie, to, to zajmie ci, nie wiem, ile pisanie pra, takiej pracy ci zajęło? Dwa, trzy miesiące? Więcej? Pół roku? No co ty? Ja sobie usiadłem do tego. W tydzień przeanalizowałem tekst Nergala, mhm. słuchając sobie muzyki. Swoją drogą wtedy akurat wydali świetny album, który jest według mnie rozpierdolem. To będzie dobry mm-hmm. moment, żeby użyć tego słowa w ogóle w muzyce. Bardzo dobrze bawią się stylem, odbiegają bardzo mocno od black metalu i death metalu. I w 2014 roku oni świetnie kombinowali z muzyką. Wielu krytyków uważa, że to był naprawdę świetny album The Satanist, Behemoth. Mhm. Przeorałem go tyle razy, że to jest niesamowite. No i fajnie było sobie słuchać tego i pisać o tym pracę. Więc tydzień zajęło mi analizowanie treści, a później tydzień, w tydzień napisałem część dotyczącą takich technikaliów, że tak powiem, mhm. czyli o czym piszę. Czyli, czyli w chyba. dwa tygodnie miałeś zamkniętą praktycznie pracę, tak? Myślę, że dwa, trzy tygodnie, bo tam mm-hmm. jakieś trzeba poprawki. Było najpierw, tak, mm-hmm. trzeba było najpierw zrobić jeden etap i go zweryfikować, a dopiero później przejść do drugiego etapu pisania. Dobra, to ile byś pisał pracę, której nie chciałbyś pisać na temat, na który totalnie byś miał opór? W sensie ktoś by ci go wybrał, tak? Narzucił. Mm-hmm. Bo... Patrząc na to, jak sobie radziła reszta ekipy na roku, pół roku minimum. Mm-hmm. Pytanie, I narzekałbym czy... cały czas. O, no, o Jezu, kurwa, ile było. Tak. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze byłoby tak, że siadałbyś, siadałbyś z taką naprawdę pewnie ogromną chęcią do tego, żeby pisać tą pracę w momencie, w którym piszesz na temat, na który zbierają ci się wymioty, tak? E, tak, na pewno byłbym zachwycony i poziom zaangażowania byłby najwyższy. Mhm. Tak. To co jak wiemy wpływa super na naukę tak. i, i, i jakby ją pobudza. I na to, co wyciągamy tak. w ogóle z, z takich czynności, które wy, wykonujemy. To Bega jest właśnie absurd, absurd dokładnie mm-hmm. to jest to, to słowo, które się nasuwa. No i przyznam szczerze, że dobrze mi się pisało, dobry był tego wynik, bardzo fajne doświadczenia. Mm-hmm. Ja się świetnie bawiłem. I nie wiem, czemu ktoś chciał mnie z tego okraść. I to były takie punkty, takie elementy, takie momenty, sytuacje, które sprawiały, że później z czasem, wykorzystując tą swoją umiejętność, o której wspominałem, wyciągania wniosków i patrzenia wstecz, zacząłem głębiej wchodzić w temat, czemu tak jest, co by można było zmienić. Czy czasami nie jest tak, że ci wszyscy ludzie dookoła mnie mają problemy z komunikacją w języku obcym, w angielsku, który jest mega prostym językiem? Czy to czasami nie jest tak, że to się nam robi, a nie my jesteśmy w tym słabym ogniwem? Rozwiniesz? No i uznałem właśnie, że to nie przez nas. To nie jest tak, że ty nie masz talentu językowego. To nie jest tak, że ty nie pracujesz hard enough. To jest przez to, że pracujesz głupio, źle, ponieważ pokazano ci tragicznie złe wzorce. To jest ten problem. Okej, dobra. I i z tego wszystkiego... Rozumiem, że właśnie to, te, te między innymi fakty, które składamy sobie jak klocki, to one w pewnym momencie coś kliknęło i stwierdziłeś, dobra, to 
może coś z tym zrobię, tak? Mhm. Założę tą szkołę. Zanim... Mhm. Zanim założyłem szkołę, jak coś kliknęło, to to był ten moment, że właśnie z boku już była odpowiedź. Już nauczyciele, raczej profesorzy na studiach gdzieś tam pokazywali, że są inne kierunki, okay. gdzie można zdobyć mhm. troszkę inną wiedzę. I ta wiedza po prostu brzmi jak pierdolenie o Chopinie, że to nie ma sensu, że nie powinno się w ogóle iść w tym kierunku i badania naukowe różnorakie, do których mamy dostęp obecnie i robią sens, są demonizowane tak przez mm-hmm. system. No Dobra, bo... zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze Dobra. chciałem się zapytać e, a propos tych różnic właśnie i kulturowych i przede wszystkim e, to, co ja na przykład zauważyłem. Pytanie, czy, e, pytanie, czy to jest... Nasza domena, twoim zdaniem, czy to jest w ogóle domena ogólnie ludzi, że ludzie wstydzą się mówić. My jako Polacy mamy kompleksy językowe. Potwierdzasz to, patrząc na pracę z ludźmi? Na ogół potwierdzam, ale są jednostki, które mają na to wyjebane. I bardzo dobrze, że mają wyjebane i od nich powinniśmy się uczyć. Niestety nie mamy wyjebane na przykład na akcent i mamy właśnie taką przywarę, że musimy brzmieć jak inni. Boimy się tego, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy z obszaru słowiańszczyzny. Mhm. Mówimy w taki, a nie inny sposób. Tak został przystosowany w rozwoju naszego ciała. Nasz system w ogóle cały głosowy, buzia mięśnie i tak dalej. W jakiś tam konkretny sposób przyzwyczailiśmy się wytwarzać dźwięki i to wpływa na nasz akcent. Francuzi też tak mają. Hiszpanie też tak mają. Chińczycy też tak mają. I oni wszyscy mówią sobie po angielsku z jakimś tam akcentem. W Polsce jest tak, że ty nie możesz mieć akcentu swojego, bo to jest kurwa złe. Przyjdzie, Przyjdzie pani wskaźnikiem ci pierdolnie w łeb. Tak. I powie, no. co tu się dzieje, tak? Ona wyłoni się z pod ziemi, jak jesteś na rozmowie biznesowej, negocjujesz w ogóle deala za półtorej miliona. Wyskakuje, kurwa, z szafy i jeb, jeb, jeb. No, to się wydarzy właśnie. I wszystkim jest głupio. Oni nie chcą czegoś takiego. Absolutnie. I mamy w środku taki straszek gdzieś tam. Taki mały strach. Ale myślisz, że on się bierze jakby z, właśnie z czasów szkolnych? Tak, tak? to jest terroryzm. Po Byliśmy terroryzowani w mniejszym lub większym stopniu, ja na przykład dosyć mocno, ponieważ ksiądz w mojej szkole napierdalał dzieci wskaźnikiem. <laughs> Więc generalnie... Realia polskiej Taki luzek. <laughs> Taki... <laughs> ja po prostu ja uważam, że to było śmieszne. Tylko my nie rozumieliśmy, byliśmy Dokładnie. zbyt mali. Żeby skumać żart. Tak. tak, no dzisiaj też bym uznał, że to jest zabawne, chociaż użyłbym pewnie, pewnie trochę siły w, też w jego kierunku, znaczy, ale, ale tak, tak ogólnie to... drugi wskaźnik i byłoby generalnie całkiem Dokładnie. przyjemnie. Tak, ale... Ktoś by to nagrywał. Ale gdybym zobaczył to w filmie, to uznałbym, że to jest zabawne, że to jest komedia. No. A tu niestety nie. I też mam taką teorię, że właśnie to bierze się ze szkoły, z tych czasów. Przyjdź do tablicy, będziemy cię katować i będziemy się z ciebie śmiać. Nie? No, niestety. To, to niestety jest... jest tutaj dużo właśnie kwestii związanych z neurolingwistyką, psycholingwistyką, czyli na przykład to, że kurczę, błędy przecież nie są złe i jesteśmy wrzuceni w te złe, betonowe ramy, jak to lubię powtarzać. W sensie jest, wydaje mi się, że ludzie, którzy są tacy high performance people, to są ludzie, którzy jakby żyją dla błędów, w sensie w momencie, w którym błąd się pojawia, to oni stwierdzają okej, okay, super, jestem kolejny krok do rozwoju, bo przecież bez błędów się nie rozwinę i im więcej błędów, tym, tym, tym nawet się napędzają, twierdzą mm-hmm. dobra, już popełniłem 550 błąd, jeszcze tylko 450 i będę naprawdę niezły. Dokładnie nie? tak. Więc... A żeby popełniać błędy, trzeba wychodzić w terytoria, których nie znamy. Mhm. Czyli musimy próbować nowych rzeczy. Cały czas. Ja ostatnio na przykład nie wiem jeszcze, czy popełniłem błąd, czy nie, ale uznałem, że jednego z potencjalnych klientów, który 
prawie u nas kupił w szkole, trochę mu pocisnąłem. Mhm. Nie powinienem, w sumie znam się bardzo dobrze na usłudze klienta, ale kurczę... Ale w elegancki sposób, czy, czy powiedziałeś... Próbowałem to... elegancko, a on później odbył piłeczkę, więc generalnie zaczęliśmy sobie grać, nie? Ja lubię takie gry czasami, więc ja miałem frajdę. Myślę, że trochę mu uzmysłowiłem, zakończyłem w dobrym momencie, więc, więc było spoko. Mhm. Nie interesuje mnie, co on z tym zrobił, on może o tym gadać wszystkim dookoła. Ja buduję firmę, która w sumie daje komuś jakość i... A o co, o co poszło, jakbyś mógł trochę... No właśnie jakby... Ten klient uznał, że jak już płaci, to jest kurwa bogiem. Okej, okay, dobra, rozumiem. No, no ja to... w pewnym momencie zakończyłem na zdanie. Świadomiłeś mu, że nie jest, tak? tak. No, Jasne, jakby, nie potrzebujemy no. twoich pieniędzy, mamy innych tak, klientów. Tak, tak. I... I to nie, też jest ten mental jakby... taki tak. komunistyczny. Że jak ktoś mhm. zapłacił, to jest kurwa nasz klient, nasz pan. Mhm. Tak. Komunizm. Jest takie powiedzenie, rzeczywiście i... Strasznie się wkurwiła, jak się okazało, że tak nie jest. Mhm. Tak, tak, tak. No ale w... moim zdaniem w ogóle to działa trochę odwrotnie, jeżeli chodzi o sprzedaż, bo w momencie, w którym uświadamiasz klienta, że to nie tylko on rekrutuje ciebie, ale ty również rekrutujesz jego, mhm. to trochę odwraca, odwracają się tutaj role, to znaczy może nie odwracają się, one wyrównują się na tym tak. samym poziomie, bo... To nie jest tak, drogi kliencie, że twoje pieniądze muszą do mnie wpłynąć, bo mm -hmm. ja mam na tyle dywersyfikację, że jesteś jednym ze stu, przynajmniej tak powinienem pracować, żeby tak było, więc, więc lepiej, bardziej opłacalnie, biznesowo jest mi nie obsłużyć ciebie, ponieważ będziesz trudnym klientem, a zapłacisz tyle samo, co łatwy klient. Mm -hmm. Dokładnie. Dokładnie. Ja, ja właśnie lubię powtarzać, że stary, my znamy języki. My sobie radzimy z językami. My jak pojedziemy za granicę, my wszyscy jesteśmy praktykami językowymi, więc mamy pracę z językami, w której się spełniamy. Robimy fajne rzeczy. I ty kurwa nie robisz nam łaski. To ty jesteś bez języka. To ty masz cel do zrealizowania. A jak nawet nie rozumiesz tego, że masz cel do zrealizowania, to nie możesz być naszym klientem, bo nie uczymy ludzi, którzy wychodzą na spacer i nie wiedzą, że wychodzą na spacer. Mhm. I się wiesz, kręcą jak, jak ten gość z Pulp Fiction, nie wiem czy kojarzy. Tak, to ten... tak. Nie, jakby to jest takie, kurczę, no spróbuj sobie wyobrazić kogoś, kto wychodzi z domu w jakimś celu, ale nie wie jaki to jest cel i wychodzi z domu. I co mhm. się później dzieje? To jest właśnie ten gość z Pulp Fiction. Tak. I to właśnie się Stominą. dzieje. Tak. I to się właśnie dzieje w szkołach. Notorycznie cały czas. Ponieważ, czy ktoś zapytał twoją córkę, jaki ona ma cel w życiu? Po, po co się chce uczyć, czego się chce uczyć? W szkole? Żartujesz? W sensie... Nawet, dobra, Ola bardzo, bym się, bardzo bym się zdziwił, tak? <grym> Właśnie. Byłoby to bardzo Ale duże zaskoczenie. Nawet jakby to miało być już, nie wiem, gdzieś tam level gimnazjum, szkoły średniej, czy studiów. Czy my pytamy ludzi, którym przekazujemy wiedzę? Czy oni mają pomysł na wykorzystanie tej wiedzy? Ale to jest dobre, co powiedziałeś. No. To, jest, nie ma to jest piękne. Tego i nawet to, to nie to, że tego nie ma. Dopiero jak to powiedziałeś, to przez, przeszło mi przez myśl, że tak powinno to wyglądać. No. Nawet, jasne, tak nawet, nawet, nawet sobie tego nie uświadamiałem, że tego nie ma. <laughs> tak. Właśnie dużo mm -hmm, tak. jest kwestii, których my nie jesteśmy świadomi. I strasznie mnie to w kurwie. Ja też ostatnio odbyłem rozmowę z potencjalną klientką. Ona wiedziała lepiej, jak się uczyć języka. <grym> Ale to samo, masz, to samo masz w branży meblarskiej. Przecież klient, przecież klient wie, że to jest tylko wrzucenie formatyk na maszynę. Tak, tak? Tak, to, to się tam przyjedź samo robi i to zrób. Ogóle, no nie? To, to, to się, Ale kurczę, to, ja nie to się naucz. Czemu ludzie... <grym> Jezus, to się dało. Zapisuję to, ja tak muszę odpowiadać. No, ale tak, ludziom. no wie, wie, wie pani co? Mamy też oprócz tego, że rekrutujemy klientów, wolne wakaty na nauczycieli. O. Może pani o. zarobić, skoro pani jest takim świetnym... Takim... Może mnie pani tak. poczkoli w takim Dokładnie. Razie. No i kurczę, nie, no bo to... to... Wiesz, powinno wyglądać i w normalnym społeczeństwie wygląda to w ten sposób, że masz pewien problem, zauważasz go i przychodzisz do kogoś, kto zna się na rozwiązywaniu tych problemów. Przychodzi baba do lekarza e, i wypisuje mu receptę. Pan tutaj musi podpisać tylko. <laughs> Czytelnie. <laughs> I to jest właśnie takie e, pojebane. 
ludzie niestety właśnie nie mają świadomości o niczym w sumie nawet. Kurwa, nie potrafimy korzystać z usług w Polsce. Jesteśmy naprawdę mentalnie tak, momentami jak w chlebie. I jest to duży problem. No ja nie mam oporów, żeby komuś powiedzieć, że raz jestem miły i jest spoko, a, ale czasami po prostu, znaczy zawsze jestem miły, tylko jest czasami tak, że ktoś przesadza, jakby nie no, robi się niezręcznie, jak ktoś no. oczekuje od ciebie, żebyś zdjął spodnie, a przecież to nie jest burdel. Tak, tak, tak. dobrze powiedziane. No. No, no, tak Wiele, jest, bo tak się ludzie czują. Jak ktoś nie zaczął jeszcze nawet lekcji i nigdy nie miał styczności z moim mentorem językowym i on już mi pisze, że chce zmiany mentora. <laughs> Ma zły kolor włosów, czy nie wiem o co chodzi? Nie wiem, nie było zdjęcia. Okej. Okay. Chociaż jest w sumie na stronie, ale nie okay. da się domyśleć. Może, może złej muzyki słuchał, tak? A to też się zdarza. Nie, można było tylko ocenić po imieniu. Okej. Okay. Brzydkie imię. No, są ludzie, znam takich, którzy oceniają po znaku zodiaku, tak? Że... Ale to dużo informacji już. Jak ktoś ma zda- ja, ja na przykład czekaj, jak ja mam znaczy, No mam więcej niż imię najprawdopodobniej. Chociaż. I to jest kurczę właśnie problem, nie? z którym z... ty zauważasz w branży meblarskiej, ja zauważyłem w wielu To myślę, branżach. że to w każdej branży to, tak. to jest ten problem. I edukowanie klientów. Na samym początku trzeba edukować klienta, żeby on w ogóle miał świadomość czego wymagać i wyjaśnić mu, że to czego on powinien wymagać ma już u ciebie. Ja to w sumie robię ostatnio. Testuję takie bezpłatne konsultacje, można się do mnie zapisać, rozmawiamy sobie. Mm-hmm. Ja daję pewne porady, wyjaśniam, czego wymagać od nauczycieli. Okay. Plus na samym końcu mówię, że u nas to generalnie masz w pakiecie z jeszcze innymi fajnymi rzeczami, bo się znamy na tym, na tym i na tym. I możesz z tego korzystać. A jak nie chcesz z tego korzystać, bo jesteśmy w sumie drodzy, to możesz iść do innych szkół i szukać sobie gdzieś tam innych nauczycieli, ale kurczę, ziomek, pamiętaj o tym i o tym i o tym. Mhm. Bo też zależy Podpowiemy trochę... ci, jak wybrać dobrego dostawcę. No, no, no. Tak, ja też się dokładnie, dokładnie ten, ten sposób. Mało tego, nawet, nawet czasem przechodzę do takiego, do takiego etapu, w którym mówię klientowi, ok, jeżeli nie stać cię na nas, albo nie stać cię na jakąś usługę z, z naszego portfolio, to powiemy ci, która usługa w twoim przypadku może być dobrym substytutem za mniejszą kasę, ale wybierając ją nie będziesz miał tego, tego i tego. Mhm. Tak? To jest twoja decyzja, tak? to są twoje pieniądze oczywiście, jakich Dokładnie. nie masz, aż dochodzimy do absurdalnego momentu, w którym klient zrób to sam. Tak? W sensie z, zrób sobie sam się naucz, tak? Mm. Powiemy, ci, po, powiemy ci też jak, tak? I z czym to się wiąże. E, jakby robienie, robienie samemu sobie usługi, no ale no, musisz mieć tą świadomość, żeby podjąć świadomy wybór. Dokładnie. Więc uświadamianie, edukowanie. Powinniśmy się bardzo mocno na tym skupiać. Ja lubię uświadamiać ludzi, ale też jestem przekonany, że ludzie, żeby zostać naprawdę uświadomionymi, muszą też doświadczyć. Czyli... Ja lubię popchnąć takich ludzi, którzy od nas nie uzyskają pomocy, bo na przykład ich nie stać, albo jeszcze nie wiedzą, że powinni wydać troszkę więcej, bo języki to jest inwestycja, powinno się inwestować mądrze. Czasami nie można inwestować małych kwot, bo to nie ma sensu, więc nie wchodząc głębiej w ten temat, ja po prostu takie osoby popycham, wiesz co, idź sobie do speak czy gdzieś tam do czegoś innego, Spróbuj. Spasz się na tym. Tak. Dokładnie. To jest mój numer Zrób to 10 ja razy, wróć za rok, tak. tak za I... rok. Nie, ludzie czasami uczą się po trzech latach. Mm-hmm. Uznają, że kurwa, coś tu nie gra. Coś nie gra, nie? Coś kaza zaczęła pół roku temu i jest no. kurwa już lepsza. I... A już nie mówiąc nazwiskami z polityki, jeden z polityków nauczył się angielskiego w miesiąc, tak? Więc da się, da się. Tak. Dobra, Mateusz, yy, yy, chciałbym, chciałbym wrócić do tego, do tej twojej szkoły, tak? bo trochę o niej opowiedzieliśmy, trochę, yy, trochę mo, yy, pewnie na okrętkę, trochę jak do tego, jak do tego doszedłeś, żeby, yy, żeby zacząć z nią kombinować, ale jakbyś, po, jakbyś powiedział, co wy tam robicie, bo ja sobie wynotowałem, że yy, ta twoja szkoła, ona nazywa się PLA, tak? czyli mhm. Personalized Language Acquisition, i chciałbym, żebyś do tego nawiązał i, i do tego, że 
twierdzisz, że zrewolucjonizowałeś dziewięć obszarów jakby nauki, jakbyś mógł o tym odpowiedzieć. Skąd ta nazwa, skąd te obszary i zaraz wejdziemy jeszcze głębiej, bo pewnie, pewnie będę miał następne pytania. Jasne. Wejdźmy w to. Spoko. Czyli skrót PLA, Personalized Language Acquisition, czyli personalizacja, indywidualizacja, skupianie się na jednej osobie i budowanie procesu dla jednej osoby. To w sumie już wspomniałem w pewnym momencie, że jest to dla mnie bardzo ważne i uważam, że właśnie chyba pytałeś o to, co by musiało się stać, żeby tak. szkoła była dla mnie konkurencyjna. No musiałaby się właśnie sfokusować na jednostce i to jest, to jest tak na dobrą sprawę to, co my robimy u nas w szkole, dlatego ta nazwa zawiera już ten, ten element tej personalizacji właśnie. Czyli musimy układać procesy dla każdej osoby z osobna. Mhm. Tak powiem. Ja lubię powiedzieć, że nie ma jednej najlepszej metody. Ją się tworzy okay. dla każdego ucznia. Mhm. I Dlaczego? Po pierwsze. Wszyscy jesteśmy inni. Wszyscy mamy, a powinniśmy mieć inne cele. Okej, okay. właśnie mówiłeś o celach i to, i to mi się wydaje, że widzę intuicyjnie, że chyba wokół tego krążycie, tak? Mm-hmm. Bo, bo dla mnie to też jest trochę intuicyjne, żeby zadać zawsze pytanie klientowi, osobie, której chcesz pomóc, po co ci to, tak? Mm-hmm. I, I to jest to, co robicie? Dokładnie, to jest to, co robimy. Zadajemy pytania. Myślę, że częściej powinniśmy zadawać pytania i słuchać, a nie narzucać. I oczywiście my jesteśmy osobami, które wiedzą co i jak robić, więc musimy narzucać pewne zadania, pewne czynności, pewien projekt, ale on musi właśnie być zbudowany na pewnej wiedzy, która jest w twojej twojej głowie w głowie kolejnego podopiecznego i kolejnego podopiecznego. I każdy z nas ma właśnie inną wizję. I też nawet nie chodzi o inną wizję, bo załóżmy, że byłoby 17 osób, które chcą zostać marketingowcami. To to nie znaczy, że musimy ich znowu traktować grupowo, ponieważ każdy z nas inaczej postrzega w ogóle rzeczywistość, ma inne doświadczenia, inaczej rozumie słowa. W ogóle założę się, że wiele zdań, które ja wypowiedziałem i ty usłyszałeś w mojej głowie wyglądały inaczej. To co chciałem ci przekazać było troszeczkę inne. I język jest bardzo subiektywny. My musimy zrozumieć, że język jest nam potrzebny do tego, żeby uwidaczniać to, co jest w naszej głowie a nie to, co powiedziała pani na zajęciach i nie to, co mówi podręcznik. Dlatego ludzie mają problemy na przykład, kurczę, zauważ, ale fajny przykład mi przyszedł do głowy. McDonald's, I'm loving it. Przecież to jest kurwa agramatyczne według podręcznika. Mm-hmm. Tak, rozumiesz? wiele claimów jest agramatycznych. No właśnie, mm-hmm. no powiedz mi, jak rozumiesz I'm loving it. Y- Ja osobiście rozumiem to jako coś, czego ja pragnę, tak? Pragnę. Tak. Teraz pragnę. Tak. No właśnie, bo według podręcznika nie powinniśmy używać Ale tam pewnie jest jest bardzo dużo. Każdy to pewnie rozumie inaczej. Ja pewnie nie do końca rozumiem założenia człowieka, który stworzył ten claim. Ale... Po prostu patrząc przez pryzmat języka, nie moglibyśmy czegoś takiego powiedzieć. Jakbyś mhm. się nauczył języka angielskiego, jakby ten marketingowiec, który za tym stoi, nauczył się języka podręcznikowo, to by kurwa nie stworzył tego klejmu. Bo love nie może użyć w teraźniejszym niedokonanym. No tak? właśnie, więc jakby mhm. tutaj masz kurczę zabawę konwencją i próbę przekazania czegoś w sposób niekonwencjonalny. I po prostu musimy czuć język, a nie patrzeć przez pryzmat ram i reguł, które ktoś gdzieś próbował w jakimś podręczniku narzucić. Jeżeli uczymy się w taki sposób bardzo matematyczny, ja to lubię powiedzieć matematyczny, matematyczna nauka języka, że jeden plus jeden równa się dwa. W języku czegoś takiego nie ma. 
Mm-hmm. I uważam, że to jest takim dużym problemem również w Polsce, bo jakby my lubimy mieć wszystko według jakichś zasad, które wykujemy w jakiś bardzo prosty sposób, właśnie matematyczny. Jakby boimy się kreatywności i nie rozumiemy też, że ucząc się języka, my musimy przedstawiać swoją kreatywność. Musisz się nauczyć języka w ten sposób, żeby twoją emocjonalność, twoją kreatywność, to jak myślisz, spróbować odwzorować dla drugiej osoby. Więc to jest bardzo intymne. Mm-hmm. I... Chodzi o przekazanie kwantu myśli. O, to ja to lubię nazwać mm-hmm. ładunkiem, że mamy w mm-hmm. głowie... Kurczę, zauważcie, że nie mamy w głowie liter. Tak. Tam nie ma słów, tam nie ma zasad gramatycznych. Twój mózg nie myśli językiem. Generalnie język jest sztuczny. Tak. Każdy język jest sztuczny, jest sztucznym wytworem. Nie dała nam go mat- matka natura. Nasza inteligencja go wytworzyła, więc jakby no nie jest sztucznym, ale pod tym względem takim tak, tak, jest... bardzo podstawowym jest czymś... Jak najbardziej. Matematyka też jest sztuczna. Tak? No, więc, mhm. więc jakby musimy zrozumieć, że kon- komunikacja łączy to coś sztucznego, czyli język, na przykład język polski, z myślami, czyli z tym, co mamy w głowie, czyli z pewnym ładunkiem. I to próbujemy przekazywać. Jeżeli będziemy się uczyć w sposób matematyczny języka, to nie będziemy w stanie nigdy komunikować w taki sposób, jak my na przykład teraz komunikujemy w języku polskim, który dla nas jest naturalny, tak jakby. Nauczyliśmy się go bardzo dawno temu i w naturalny sposób przychodzi nam przekazywanie tych ładunków z jednej głowy do drugiej. I nam to teraz bez problemu idzie podczas tej rozmowy. Tak są skonstruowane egzaminy, mam wrażenie, że tam jest właśnie to podejście matematyczne, o którym mówisz. Tam albo zrobisz coś dobrze, albo zrobisz coś źle. Nie ma tam opcji, żebyś zrobił coś inaczej niż klucz. I i tak są oceniani ludzie. Z drugiej strony ciężko mi sobie wyobrazić jakiś inny model, który by powiedział na przykład pracodawcy, że ten człowiek, nie wiem, B2, C1 i tak dalej, co co w ogóle sądzisz o tych wszystkich wszystkich nazwach? Jest to pewne ustrukturyzowanie. Pytanie, czy to jest dobre? Może to jest najlepsze, co co możliwe w tym momencie? A może nie, może masz jakieś inne zdanie. na Zależy w jakim zakresie. To jest na pewno najlepsze, co dało się stworzyć w jakimś pewnym obszarze. Tylko, że my za bardzo wybiegliśmy poza ten obszar i używamy teraz takiej oceny języka wszędzie. To znaczy, jak ja widzę na cv że ktoś ma B2 mhm. angielski, to generalnie gówno mi to mówi o tej osobie. Tak, też mam wrażenie, że akurat B2 jest tak, tak szeroką, każdy szeroką kurwa, definicją. Każdy ma B2. B2. Tak. Tak. I, ale do C1 też mi nie mówi, mhm. bo rozmawiałem z osobami, które były na poziomie C1 i one gorzej komunikowały w prawdziwym życiu niż na poziomie B1. Mhm. Inne osoby. Czyli to chodzi, twoim zdaniem, popraw mnie, jeśli się mylę, o umiejętność przekazywania właśnie myśli drugiej osobie. I to, to twoim zdaniem jest, to powinniśmy oceniać, tak? Tą umiejętność. A, tak? Tak, tak i nie, tak bo i nie. jest tutaj jeszcze szerszy kontekst. Powinniśmy umieć radzić sobie konkretnych sytuacjach, które jeszcze są związane z pewnymi emocjami lub też nie. To znaczy osoba, która ma poziom C1 i na przykład jest komunikatywna, to ona też powinna być komunikatywna w negocjacjach biznesowych. Na przykład. Znaczy być może, nie? Powinna być. Mhm. Chodzi mi o to, że komunikacji, komunikacja zachodzi w różnych sytuacjach. Jeżeli ty potrafisz komunikować na kartce papieru, kiedy ty się możesz zastanawiać, zastanawiać i kminić, to w innej sytuacji to już może nie być komunikatywne. Mhm. Czyli raczej oceniać ludzi powinniśmy bardzo opisowo. Ktoś sobie na przykład świetnie radzi w rozmowach, w sytuacjach, nie wiem, kosmetycznych. Uczymy mhm. dziewczynę, która jest kosmetyczką i przyjmuje klientów w Holandii. 
ona nie będzie rozmawiać o sprzęgłach i wymianie kurwa oleju. No, nie będzie jej to szło. Prawdopodobnie prawdopodobieństwo jest niskie. No Chyba, że trafi na mechanika, którą akurat robi paznokć. Tylko, że właśnie ona nie będzie w stanie wtedy z nim za bardzo pogadać. Bo nie będzie znała słów. Nie będzie miała doświadczenia w ogóle w tym, jak odbywają się takie rozmowy. Więc to ja musiałby przykład... być francuski mechanik, taki się sobie wyobrażam, że a nie Polak. <laughs> tak, na przykład, nie? W sensie, ja na przykład gdzieś tam dotykam trochę kwestii estetyki i kosmetyki, więc na przykład kobiety ze mną faktycznie mogą porozmawiać o face care, kremy, nie kremy, jakieś tam mhm. substancje. Nie? Wiem, salon kosmetyczny, więc wiem, o czym mówisz. O, właśnie, <laughs> widzisz. I teraz... Kurczę, każdy jest inny. Stereotypowo można było powiedzieć o tobie, że z tobą pewnie da się pogadać o wymianie sprzęgła w Oplu, bo jesteś facetem. Pewnie byłoby ciężko. Ale... No właśnie, więc... Ale tak, stero- stereotyp taki jest. Jak najbardziej. I problem jest taki, że później wrzucamy ludzi do jednego worka z napisem C1 na przykład, mm-hmm. a on sobie ni chuja nie radzi. Byłem z jednym okay. gościem na... Mm, Czyli ważny jest jeszcze kontekst. Bardzo. Mhm. No, byłem na jakby cel komunikacji, bo komunikować z dzieckiem, wiesz, jest taki mit, że dziecko się bardzo szybko uczy języków. Mhm. Tylko, że ono się nie uczy szybko. Ono ma po pierwsze bardzo dużo czasu, to o tym też możemy porozmawiać, ale druga kwestia jest taka, że kontekst wypowiedzi dziecka jest ułomnie prosty. To dziecko musi znać 150 wyrazów mhm. i uczy się tego 7 lat. I tak popełnia błędy. Więc jakby, wiesz, to jest takie... Okay. Kurczę, to jest wszystko mega ważne. I nikt nie wpadł jeszcze na jakiś sensowny sposób, jak to szufladkować. A być może ja się po prostu jeszcze o tym nie dowiedziałem, nie doczytałem tego. Ja po prostu opisuję dane zdolności, mm-hmm. kompetencje. Okay. Tak, super. Przytoczę fajną historię, może. Mm-hmm. Targi językowe w Dubaju. Nie językowe, pardon, kurwa, medyczne. Tyle o tych językach, że... <laughs> No, targi językowe, mogą być... Mogą Targujemy być... się język, takie ozory tak. świńskie, nie? kurwa, patrz jaki długi, ja mam większy. Um, w Dubaju. Ciekawe by to było. Tam chyba nie pasuje za bardzo świnia i ozor. Chyba tak, no, mogliby to zbanować. Chociaż no, akurat Dubaj chyba jest taką wysepką, gdzie dużo rzeczy jest dozwolonych. Jakby na tym biznes, tak. to... to, co się da zmonetyzować, Panie to Panie biopaliwo z tego można zrobić. <laughs> Okej, okay. więc targi i gość, może nie będę, na pewno nie chcę wymieniać z imienia i nazwiska, Jasne. bo to gdzieś nie tam sensu, realia, tak? nie, nie, nie ma sensu, ale ta osoba miała certyfikat na poziomie C1 z języka angielskiego i podczas swojej pierwszej rozmowy, pierwszego spotkania biznesowego, bardzo mocno się zmęczyła tym rozmawianiem okay. i musiała pójść na wczesny lunch. Ja tam Siedziałem przez 3-4 dni i skakałem między polskim, angielskim i francuskim. Mhm. I byłem zmęczony, ale I, nie miałem problemu. Okay. I, i ile, ile języków ty znasz? Ty... Angielski, polski i francuski. Okay. Mhm. Więc ja się nie zmęczyłem, ponieważ u mnie języki nie są na szaleńczo wysokim poziomie. Ja bardzo dużo błędów popełniam, szczególnie w francuskim. Mhm. Ale one są na poziomie komunikatywnym. To znaczy, ja potrafię przekazywać płynnie ładunki z mojej głowy do głowy mm-hmm. słuchacza. Popełniając błędy, może nie robiąc tego super ładnie, może nie jest to zawsze super płynne, różne sytuacje, mm-hmm. zmęczenia, niezmęczenia i tak dalej, i tak dalej. A jak, jaki sobie mindset sprzedać, czy jest na to jakiś sposób, żeby, żeby właśnie nie przejmować się tym, tak jak każdy Polak się przejmuje, że popełni jakiś błąd. Co, co, czy miałeś kiedyś coś takiego w ogóle? Kurczę, chyba miałem, nie wiem, ale u nas w szkole po prostu rozmawiamy o tym i wyjaśniamy, co ma podstawy do tego, żeby się bać, a co nie. W sensie jak widzisz mhm. lwa, to masz podstawy ku temu, żeby się tego bać. Mhm. i się tym stresować, i się tym przejmować. Jeżeli masz przed sobą gościa, który chce z tobą porozmawiać, dokończyć jakiś deal, czy ty się go masz bać w takiej sytuacji? No nie. Czemu masz się bać w takim razie tego, że popełnisz jakiś błąd? 
nie za bardzo. Wchodzę później głębiej do tematu języka, który jest sztuczny i jest pełen wad. Mhm. My nie jesteśmy w stanie precyzyjnie przekazywać sobie informacji z głowy. To znaczy, tak, my to mamy... zawsze będzie tam ucięcie jakiejś tak. części informacji, dużo. tak? Mhm. I, to, I to dużo nawet, nie? Jakby to nie jest nigdy precyzyjne. My, powiedz mi, czy wydaje ci się na przykład, że jesteśmy w stanie komunikować ze zwierzętami? Myślę, że tak. Z kotem na przykład, albo z psem. Znaczy większość ludzi, którzy mają psy twierdzi, że świetnie się rozumieją, tak? Akurat z psem bym nie, pewnie, pewnie nie nabrał. Z kotem pewnie może bym się dogadał. To znaczy, wiesz, że myślę, że jesteśmy w stanie komunikować, mhm. bo jak staniesz mu na łapę, to on wysyła odpowiednie sygnały, a jak zjadł coś smacznego, to też wysyła odpowiednie sygnały. Mm-hmm. Po prostu nie używamy języka. Ale... W, w, mo, mogę to porównać do tego, że wiem, że z sześciomiesięcznym dzieckiem swoim jestem w stanie się komunikować. Z czymś nie, mm-hmm. ale, ale ze swoim je, byłem w stanie, więc tak. A to jest takie trochę zwierzę wtedy. Więc... No właśnie. Bo... Można to porównać. Wiesz, do tego. Jest kwestia tego... Co my zaczynamy rozumieć w danej sytuacji mm-hmm. i co druga osoba chce nam przekazać, czy druga istota. I po prostu zwierzęta są w stanie nam przekazywać różne ładunki i my je łapiemy. Tylko to się nie odbywa na płaszczyźnie języka ludzkiego, ani nie jest to konkretnie dany język, na przykład język polski. I to jest normalne. I na tym polega komunikacja tak naprawdę. Jak to zrozumiemy, to zaczynamy się inaczej uczyć języku. Okay. I właśnie, kurczę, problem później jest taki, że my musimy umieć przekazywać ładunek, a nie słowa. My się uczymy słów tak. i gramatyki, a nie uczymy się komunikacji. A komunikacja nie polega po prostu na języku. To jest głębsza. Super, świetnie odpowiedziałeś na to pytanie. I jeszcze tylko zamknę to w klamrę, czyli ten strach, który mamy przed tym, że popełnimy jakiś błąd językowy i tak dalej, to jest totalnie wyimaginowane gówno, które tak naprawdę no, nic nie wnosi. To, to jest ten sam strach, który, który mają niedoświadczeni sprzedawcy przed wykonaniem telefonu, bo Też. co się stanie. Ale Najwyżej powie sumie... mi nie, tak? No dokładnie. Ten, tylko <laughs> ojej, ojej. To, zginę, to ten... dobra, tak. To tylko... czar- czarna dziura jakaś się Jesz... wytworzy i Jeszcze nie wciągnie. Jeszcze większa tak? tutaj jest rozkmina, mm-hmm. bo w sumie nie dokończyłem do końca mm-hmm. tego, co chyba chciałem powiedzieć. Myślę, że lepiej to zabrzmi. Ja lubię bardzo to porównanie oglądać. Może film uh, Arrival, Nowy Początek, OUFO. Kurczę, mam wrażenie, że oglądałem wszystkie filmy o UFO tam na świecie. Łamali kon- uwielbiam to, jak Ale łamali konwencję, bo tam na przykład przyleciało UFO i ono stało pionowo. To nie był dwóch dwóch A, dwóch oglądałem ten film kilka razy. Jezu, tam o jakie językach. lingwistyczne po prostu. Tak, tak to, jest fi- to jest film o językach. tak, no, do- dosłownie. On jest o komunikacji. Tak. On nie jest o językach, bo tak. oni nie znali języków. Tak, ale piękny film. Mega. I teraz, Super. Kurczę, jest tam bardzo dużo wiedzy i porad, jak się nie przejmować na przykład błędami, bo błędy bardzo często wynikają z tego, że nasze języki są nieidealne. W sensie nie ma języka idealnego w komunikacji. To, co ci powiedziałem, mamy ładunek. Nie jesteś w stanie precyzyjnie przekazać. Oni tam przekazywali sobie precyzyjnie informacje. Zauważ, że tam pojawiała się, pojawiało się coś i ty miałeś komplet informacji. Miałeś pełny ładunek. Gdybyśmy mieli idealny język, to ten podcast trwałby sekundę. Tak. Przekazałbym ci wszystko, to byś mi przekazał wszystko. Elo, nara. Dlatego AI jak... Na TikToka by się zwieścił. Tak. <laughs> <laughs> Dlatego AI jak tworzy, e, i, i, jak uczy się języka i AI rozmawia ze, ze, ze sobą, to no. tworzą swój własny język, bo nasz jest nasz jest strasznie nieefektywny, no właśnie. ale to też trochę o to w tym chodzi. tak? I z tego wynika bardzo dużo błędów i będzie wynikało bardzo dużo błędów. Bo teraz spójrzmy na błędy w komunikacji nie tylko przez pryzmat gramatyki czy doboru słów. Po prostu spójrzmy na błąd jako problem w treści w danym systemie 
w danym kodzie, czyli w danym języku. I on się pojawił z różnych powodów, nieważne z jakich. Głównym powodem jest to, że język jest po prostu nieidealny. A skoro język, czyli narzędzie, którym ty się posługujesz, jest nieidealne, to czemu masz się tego bać, masz się tym przejmować, masz siebie obwiniać za błędy? To jest tak, jakby ktoś dał ci nóż, on był tępy i krzywo obierasz jabłko. Będziesz się o to obwiniać? No tak, jest to absurdalny, absurdalny tak. strach. Tak, jak, się to, jak to człowiek sobie uświadomi, to co mówisz, to rzeczywiście y, głupio już się bać. Mhm, po dokładnie. prostu. Tak? W sensie popełnisz błąd i, mhm. i co? Z drugiej strony y, przypomina mi się, y, gdzieś mi się w głowie zakodowała sytuacja, y, o której sobie przypomniałem, jak myślałem sobie o, 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 o tym naszym odcinku, y, gdzie gdzie wydaje mi się, że ten system, który wtłacza w nas taki strach w szkole, on jest przenoszony, również ten schemat jakby rozumowania jest przenoszony na następne osoby. Prosty przykład, gdzieś na jakimś grillu powiedziałem jakieś słowo po angielsku, które sam sobie stworzyłem, bo było po prostu zabawem, bardziej słowem niż, niż prawidłowym słowem i mój znajomy strasznie mnie wyśmiał, poprawił mnie i powiedział, jaki ja jestem niedouczony i tak dalej, gdzie okej, okay, mogło tak być, ale, nawet, ale to nawet nie było to, nie? To nawet mm-hmm. nie było to, że popełniłem błąd, tylko zrobiłem specjalnie, wytworzyłem inne słowo e, 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 po prostu z, z imienia znajomej. Nieważne, mm-hmm. nie, okay. nie chcę za dużo szczegółów Dobra. mówić. Ale, ale chodzi o to, że, że on tak strasznie mnie zbeształ, że ja, że ja w pewnym momencie nawet nawet ja, ja gdzieś tam nie przejmuję się y, 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 za bardzo słowem ludzi, ale pamiętam, że gdzieś mi, to za, y, gdzieś mi to utkwiło w pamięci, że kurde, ja się trochę skuliłem, nie? Okay. Wiesz, na takiej zasadzie, że to było aż takie, mm-hmm. e, a, aż takie silne, nie? Więc... Bo szkoła terroryzuje tak, z i to, perspektywy i... psychiki człowieka. Mm-hmm. To powtórzę, powtórzę chyba, bo, bo już gdzieś tam przemyciłem to słowo, zdanie i bardzo chciałbym, żeby wybrzmiało i żeby ludzie je zapamiętali. Obecnie szkoła, system edukacji po prostu nas terroryzuje i jesteśmy powyginani i później to trzeba naprostować. My w naszej szkole się tym zajmujemy między innymi. Dlatego mhm. musisz mieć wdrażania do nauki języków najpierw, ponieważ mamy bardzo dużo złych wzorców i uczymy się tragicznie. I to jest między innymi to, o czym mówisz. Później szukamy błędów nie po to, żeby rosnąć, tylko po to, żeby je po prostu wytknąć. Tak. Po chuj. Po co? Tak, nie tak, wiem. tak. Kurde. Przypomina mi się, tak, przypomina mi się y, odcinek właśnie y, na YouTubie jednego językowca, nie, nie, nie pamiętam, a Dave, Dave, Dave z Ameryki. Mm-hmm. Śmieszny, okay. no. śmieszny w ogóle człowiek. I on y, powiedział tam y, właśnie w jednym odcinku, że y, Polacy poprawiają innych Polaków y, jak mówi się po polsku, na przykład nie wziąć, tylko wziąć i w, powiedział, jakby w Stanach ktoś mnie poprawił, że ja po angielsku mówię coś źle, ale przekazałem swoją myśl, to, to, to ten człowiek jest gorszy u nas niż pedofil. <śmiech> Pedofile to są lepsi goście niż ci, którzy potrafi, poprawiają ludzi w momencie, w którym oni i tak przekazali treść. To już wiem, tak, ja, kurwa, ale to ja już wiem w takim razie, kto wymyślił e, sformułowanie gramar nacji. Tak, dokładnie. To Amerykanie, to jest, na bank, skoro tak. nie takie podejście tam. I to jest właśnie i to. Jest właśnie to. Mówi, po, po, no on tam użył po prostu, on powiedział, że to, to, są, to są gorsi ludzie niż no. skurwy syny. No, tak? I w sensie, jak mam motyw, jak uczysz się nowego języka i prosisz o to, wiesz co, tak. wskazuj mi, jak robię błędy, mm-hmm. bo chcę to doszlifować. I właśnie o, I to, będzie o, dla mnie to, wartością. o to też chciałem zapytać. Jak, jak to robić właśnie, yy, czy, to, czy w momencie, w którym już ktoś zdejmie z siebie to piętno, ten strach i tak dalej, to... Czy to poprawianie na bieżąco to jest dobry pomysł? Czy na przykład właśnie poprawianie na bieżąco osoby, tak sam sobie trochę chyba na to próbuję odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że poprawianie osoby, która ma z tym problem, może ją jeszcze gorzej wprowadzić w ten problem. Która ma z tym problem, dokładnie. To jest sformułowanie klucz i znowu wrócimy do personalizacji, czyli to zależy. Podczas naszych zajęć Czasami wskazujemy błędy 
od razu, bo podopieczny tak woli, mhm. więc przerywamy mu, ale częściej notujemy te błędy i omawiamy je po zakończeniu rozmowy. Na sucho, jak już się tak. od nich odetnie emocjonalnie. Dokładnie, dokładnie. I też, żeby był flow po prostu rozmowy, mhm. bo w komunikacji chcemy, żeby było jak najszybciej, jak najkrócej. Okay. Ja mam z tym problemem, bo lubię gadać, ale generalnie mhm. komunikacja powinna się skracać. I dlatego też języki ewoluują w tym kierunku, żeby jak najmniej mówić, jak najwięcej przekazywać. Mhm. Tak, wszystkie skróty, jest globalne, tak, tak, wszystkie skróty językowe, ale tak też do tego dążą, tak? Tak. Jakby też. Dokładnie. I to jest oszczędzanie energii, oszczędzanie mhm. czasu i to ma sens. I właśnie musimy to dopasować do osoby. Dlatego znowu nie możemy grupowo tworzyć mhm. schematu nauczania i w danym w dany sposób reagować na błędy, bo każdy będzie potrzebował innego rozwiązania, mm-hmm. będzie lepiej z nim rezonowało. Mm-hmm. Okej, okay. dobra, w... idziemy, idziemy dalej. E... Podzieliliście naukę na pięć etapów, tak, tak e... przeczytałem u was na stronie. E... Zresztą... Zresztą widzę, że wy macie jakiś plan na to wszystko. W sensie, mm-hmm. Wiem, że to pewnie jest truizm, ale zakładam, że istnieje bardzo dużo edukatorów i szkół, które nie mają planu, a widzę, że wy macie to ustrukturyzowane. Jakbyś mógł trochę powiedzieć w ogóle o całej tej strukturze u was w szkole. Dlaczego ona taka jest? Jak to, jak to rozwijacie? Jak to będziecie iterować? Mm-hmm. Czy iterujecie? Czy... Wiesz co? Wszelkie frameworki i takie plany, koncepty, jakieś ramy, które my wytaczamy, wyznaczamy, wynikają z tego, w jaki sposób język jest przyswajany od momentu A, w którym ty jesteś totalnie nierozumny w danym języku, do punktu B, w którym ty wykorzystujesz język jako narzędzie i realizujesz pewne cele życiowe niezwiązane z językiem. I pomiędzy tym da się wyznaczyć pewne etapy właśnie, które są tożsame dla każdego. Czyli na samym początku na przykład każdy z nas nic nie rozumie i nie będzie rozumieć niczego, dopóki nie sprawi, że nasz mózg w ogóle podświadomie będzie chciał komunikować w innym języku niż język polski, którym władamy od urodzenia. Później, gdy przeskoczymy ten etap, jest etap, w którym nie mamy za bardzo narzędzi językowych do tego, żeby uskuteczniać komunikację, czyli musimy zgromadzić te narzędzia. I to jest zazwyczaj dosyć nudne. Warto ten etap jak najszybciej przejść. Później jest etap bardzo mocnego szlifowania umiejętności władania wcześniej wspomnianymi narzędziami. I to jest dużo ciekawszy etap, ponieważ po prostu wykorzystujemy język w praktyce, czyli praktykujemy tak, jak lubimy. I znowu, każdy z nas będzie praktykować w zupełnie innych sytuacjach przecież, ponieważ jedni lubią kosmetykę i nacierają się kremiczkami, a inni, kurwa, bawią się babrzą w oleju z z opla i wymieniają sprzęgła. (laughs) Więc generalnie to... (laughs) Hobbystycznie. Hobbystycznie. Więc... Właśnie później robi się ciekawiej z tym językiem i ten etap w pewnym momencie przeradza się w etap, w którym ty byś w sumie nie potrzebował już nic więcej, ale warto by było jednak szlifować i wznosić ten język na wyższy poziom. Bo są osoby, które w pewnym momencie zauważają, że jakoś tam realizują swoje cele życiowe i nieważne, że popełniają błędy, etc. etc. Ale mhm. po prostu chodzi o to, że później można uskuteczniać tą komunikację. Możesz być bardziej profesjonalny, możesz być bardziej akuratny mhm. w tym, jak komunikujesz. No i przede wszystkim i też tak naprawdę nigdy nie możemy być pewni, że w pełni będziemy rozumieć drugą osobę, bo zapominamy cały czas, że w komunikacji nie chodzi o to, ja pierdolę, jak ja uwielbiam na przykład Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, przejeżdżają po pięciu latach i stary, ty się nie uczysz gramatyki, po to ty się uczysz gramatyki. Ty nie musisz znać na przykład perfektów, bo w ogóle nie używasz ich, nie musisz ich używać, możesz używać tego, tego i tego, ale kurwa mać, zapominamy, że w komunikacji jest nadawca i odbiorca. I co jak odbiorca będzie napierdalał perfektami. Mhm. Musisz ogarniać jak najwięcej z języka, żeby rozumieć innych ludzi i tyle. Więc jakby to, że w danym momencie 
swojej nauki już ci to prawie, że wystarcza, to nie znaczy, że tak będzie za dwa lata. Czyli można to szlifować w nieskończoność. No, to, to, to jest ważne, co powiedziałeś, bo z polskim mamy problem, tak? Posłuchajcie mnie jeszcze raz w tym podcaście. Ja mam, ja, ja mam wrażenie, że mój język polski ewoluuje. No myślę, że nie przesadziłbym mówiąc, że z miesiąca na miesiąc. Nawet w, nawet w momencie, w, w którym no już mam trochę lat i trochę rozmów za sobą. Mhm. Cały czas ewoluuje. Cały czas uczę się nowego przekazywania myśli, bo można to przekazywać, tak jak mówisz, szybciej, precyzyjniej, łatwiej, dłużej, fajniej, bardziej rozlaźle, inaczej i tak dalej. To jest bardzo dużo płaszczyzn i tak jak mówisz, to chyba nie chodzi o to, żeby po prostu przekazać kwant myśli, tylko żeby rzeczywiście mówić i rozumieć w tym języku, tak? W sensie komunikować się, bo komunikacja to nie jest tylko przekazanie myśli. Mhm, dokładnie. I poza tym ciągle dochodzą nam nowi ludzie na naszej planecie. I oni już zaczynają też mieć inne poglądy, dorastają w innym społeczeństwie, w innym środowisku, więc język zawsze będzie ewoluował i komunikacja będzie ewoluować. Widzimy to, come on. Kurczę, tak. nowe słowa, jakieś odniesienia do zupełnie nowych konceptów, typu, no nie wiem, lol, bo co, bo powstało kiedyś na jakimś komunikatorze skrót, który można było zapisać i wtedy tworzyła się z tego emotka, chyba tak to było i i nagle lol staje się w sumie słowem, nie wiem czy dokładnie tak było, ale jakby... Tak mogło być, a poza tym jeszcze podam fajny przykład, przechodzi to na pokolenie bardzo młode, bo moja córka użyła lol w liście do świętego Mikołaja, tak? bo okazuje się, że to już z tego się zrobił produkt, mhm. bo lol to jest, nie wiem czy wiesz, ale jest cała firma, która robi zabawki lol. Naprawdę? Tak. I jest z tego gruby międzynarodowy produkt, który wydaje mi się, że konkuruje z, z produktami typu Barbie, Kinder Surprise i tego typu rzeczami, tak? Bo to jest jakaś hybryda, która... No, więc jakby... Ta. No, no. <laughs> Taka ciekawostka. No, ale to widzisz, można było się zdziwić. No, jakbym czytał ten list jako święty Mikołaj, to mogłaby być lipa. Tak, jakbyś nie był na czasie. No, dokładnie. Więc musimy zrozumieć, że trzeba się uczyć komunikacji i umieć też update'ować swój język. Nie możemy stać w miejscu. Dlatego też my czasami jak wykształcimy sobie już ludzi mm-hmm. podopiecznych naszych, bo uwaga, uwaga, nasza szkoła zrywa ze schematem wiecznego studenta, no bo biznesowo generalnie dla każdej szkoły językowej im dłużej się uczysz, tym lepiej, więc im nie tak. zależy na tym, żebyś ty się nauczył. Dlatego cię nie pytają o cele. Nie ma twoich celi przecież. No, więc jakby pomijając okay. te kwestie biznesowe, to my sprawiamy, że ty w pewnym momencie nas nie potrzebujesz. Jesteśmy na to przygotowani, to jest ok. Ale właśnie ludzie czasami właśnie już nas nie potrzebują, bo realizują się w życiu i wiedzą też, są już na tyle kumaci, że też sami będą w stanie update'ować sobie ten język. Ale i tak chcą z nami czasami pogadać. Chcą mhm. pogadać z kimś, kto jest językowo ogarnięty i skonsultować czasami sobie swoje spostrzeżenia językowe i tak dalej, i tak dalej. Więc mhm. to jest też fajne, żeby później raz w miesiącu na przykład się z kimś faktycznie zgadać. Jak jeszcze jesteś w takiej tranzycji, gdzie już ok, wypłynąłeś na głęboką wodę, ale jeszcze czasami wracasz, bo, bo można było coś tam poprawić, o czymś nowym się dowiedzieć. Ja, ja sobie wynot, wynotowałem, e, że rozmawialiśmy na Whatsappie o jednej, jednej frazie. E, you are not allowed. tak I, mhm. e, i e, pisałem do ciebie, że Kurczę, mam z tym problem, ale z drugiej strony nie problem, że mogę to przetłumaczyć na wiele sposobów. Tak? I wyszło, że nie jesteś w stanie, nie możesz, nie potrafisz, nie wolno ci. Ty jeszcze powiedziałeś, że można to przetłumaczyć, że nie jesteś dopuszczony. Tak? Mhm. I, I chciałem zahaczyć o tą akuratność, bo ja zawsze uważałem Polski 
za taki bardzo precyzyjny język. Byłem z jednej strony nawet trochę dumny, że mamy tak trudny język i że tak fajnie, super precyzyjnie jesteśmy w stanie przekazywać pewne myśli i myślałem, że to jest nasza przewaga. Ale po jakimś czasie zauważyłem, że angielski przez to, że jest prostszy w swojej konstrukcji i może niedopowiedziany, jest bardziej precyzyjny. Jakbyś mógł też powiedzieć coś na ten temat, bo, bo to było dla mnie trochę takie przebudzenie. Tak? Na takiej zasadzie, aha, to taki był aha moment, tak? że kurczę, może nie do końca jest tak jak myślę. Pytanie, co o tym sądzisz i czy znasz więcej takich przykładów właśnie różnic z języka, które są yy, no, tak otwierające oczy? Tak? To, tak samo, to tak samo jak to, co powiedziałeś a propos tego, że język jest przekazywaniem yy, myśli, komunikacją, a nie wypluwaniem słów tak? I, mhm. i, 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 i patrzenia na nich w matematyczny sposób. I chciałbym, żebyś trochę rozwinął ten temat, czy widzisz jeszcze więcej takich rzeczy albo o tej akuratności, jakbyś też trochę powiedział. Wiesz co, mi się wydaje, że jak każda bardzo inteligentna osoba należałoby teraz odpowiedzieć, że to zależy, czy mhm. polski, czy angielski jest bardziej akuratny i wyjaśnić. Bo uważam, że właśnie Najczęściej jest tak, że to zależy, tylko że inteligentna osoba wyjaśni dlaczego, a, a już ktoś inny e, nie. Mnie się wydaje, że angielski w wielu sytuacjach będzie bardziej akuratny, ale z drugiej strony w innych sytuacjach to będzie przeszkadzało. Czyli chodzi mi tutaj o to, że mhm. właśnie tak jak mówisz, mamy ładunek w głowie i chcemy go przekazać i czasami... Ciężko jest znaleźć odpowiednie słowa, które będą dobre w danej sytuacji, żeby zbudować dane zdanie w jakiś tam konkretny sposób, ponieważ są zbyt precyzyjne i w języku polskim tak właśnie jest. Dlatego przydają się bardzo ogólne sformułowania, które będą szersze znaczeniowo. Łatwiej jest je wrzucić w danej rozmowie, ponieważ pasują do tego naszego ładunku, który chcemy przekazać. Więc łatwiej jest nalepić taką etykietę na ten ładunek i posłać w świat. Więc pod tym względem to jest właśnie takie akuratne, że my akuratnie możemy faktycznie dobrze określić swoją myśl. W innych sytuacjach z kolei będzie nam brakowało precyzyjnych wyrazów, żeby na przykład określić chociażby płeć. Nie? Wow, skręciłeś w tak gruby temat, że... Czemu? No, że nie, no wiesz, kwestia jest, kwestia jest tego, że w języku angielskim nie masz... Otworzyłeś tu wszechświat, moim zdaniem. W sensie no, otworzyłeś bo... wątek, który jest, nie no, wiem, czy nie jest za duży. No. Tak. Wiesz, jakby no, generalnie jest problem taki, że w języku angielskim nie masz tak dobrze wskazanej płci w wielu wyrazach, ponieważ to nie jest język fleksyjny, nie ma um, końcóweczek. Okej. Okay. A to końcóweczki przekazują nam pewne informacje. My też właśnie źle rozumiemy przez to rozbicie gramatyczne, czym są dane elementy języka. W sensie nie kumamy, że... Okej, okay, może to końcówka... jest proste, a może ja zareagowałem, że to jest za bardzo, <grym> za, za duże. Możliwe, no, możliwe. No. Wiesz, bo każda końcówka albo czasami jakiś element niekoniecznie zrozumiały w ten sposób, że jesteśmy go w stanie przetłumaczyć na inne słowo. Jakby taki element przenosi pewną wartość, pewien ładunek, tylko że nie umiemy go nazwać. No na przykład ons, taka końcówka ons. Czy mhm. tobie przychodzi do głowy jakieś zrozumienia w takiej sytuacji? Jak mówię po prostu słówka, słówko ons. Nie. No to zobacz. Uwrażliwie cię trochę. To jest końcówka do tworzenia imię słowu. Mhm. W języku polskim. Czyli na przykład robiąc zakupy, Rozmawiam z Krzyśkiem. Więc każda końcówka ons powinna ci już dawać informację o tym, że dzieją się dwie rzeczy w jednym momencie. Mhm. I nie potrafimy przetłumaczyć końcówki ons na jakiś sensowny wyraz, który będzie łatwy do zrozumienia. 
Dlatego tutaj kurczę, jest bardzo ważna rola kreatywności w nauce języka. Musimy troszeczkę bardziej kreatywnie podchodzić do tego, czym jest ładunek i że możemy go rozumieć, nie wiedząc, jakie słowa przypisać. Okej, okay. do danego ładunku. Kupuję to, bo jeżeli mamy dwie głowy, tu spróbuję to zobrazować, jak ja to rozumiem. Jeżeli mamy dwie głowy i jedna głowa chce przekazać drugiej głowie swoją myśl, to w momencie, w którym czasem jest tak, że w momencie, w którym użyję bardzo precyzyjnej rzeczy, to ona i tak nie odwzoruje tego, co ma dokładnie w głowie ta osoba i przekaże tej osobie i to w dalszym ciągu, i to będzie mniej precyzyjne, niż w momencie, w którym ta głowa użyje ogólnego stwierdzenia, które ta osoba może zinterpretować bardziej podobnie niż ta ma w głowie. Dokładnie. I teraz angielski poszedł w tym kierunku i to jest taki miecz obosieczny. I tak samo w języku polskim. To, że mamy pełno tych końcówek, to też jest miecz obosieczny. To raz jest dobre, raz jest złe. I raz to dodaje nam tej akuratności, a raz... Może komplikacja. Okay. Czyli stwierdzenie, że język angielski jest bardziej akuratny, nie jest do końca akuratne. <śmiech> Można tak <śmiech> powiedzieć. Mi się też wydaje, że jest troszeczkę inny problem w języku polskim. Mianowicie um, bardzo mocny PRL jest w głowach ludzi, którzy zajmują się naszym językiem polskim. Albo był bardzo mocny PRL i na przykład mhm. dużo słów zostało przetłumaczonych nieakuratnie. Podasz jakiś przykład? Co sobie wyobrażasz, jak słyszysz słowo lepok? Lepok. Lepok. Lep. Lepok. Lepok. Z jakim innym słowem ci się kojarzy polskim? Z lepem na muchy na pewno. Okay. I z opoką. Okej, okay. to idźmy w kierunku tym pierwszym. Mm-hmm. Lep na muchy. Z, I z lepikiem, tak? Coś, Lepik. co, coś, co jest, coś, co klei coś innego. Coś, co klei coś innego. Widzisz, w języku czeskim słowo lepok oznacza gluten. Gluten. Okay. In English to gluten. Bo w polskim gluten to gluten. Czy w języku polskim, jak słyszysz słowo gluten, czy znając tylko język polski, twoje dziecko zrozumiałoby, czy miałoby jakiekolwiek skojarzenia z czymkolwiek sensownym, realnym, co może odzwierciedlić w rzeczywistości, tak jak ty znalazłeś porównanie do lepa na muchy, lepiku, coś co lepi klei? Gluten? O, Prawdopodobnie glutem. z glutem. Trochę, nie? który jest raczej śliski niż tak. lepiący. Więc nawet, kurczę, akurat w tej sytuacji to jest bardzo duży problem, bo to przeciwieństwo nie oddaje, nie jest akuratne, bo gluten skleja twoje dla jelita danego, w sumie, dla, na, jesz, nie? dla danego języka, tak? O, o, o tak, tym no mówisz, czyli zobacz, kulturowo. Kulturo, nie, chodzi nawet, o ci o kulturowe tłumaczenie, tak? Pewnych rzeczy, tak? Po prostu my poszliśmy bardzo na łatwiznę mhm. Akademia Języka Polskiego i wiele słów zostało przetłumaczonych po prostu spolszczonych i nikt nie miał w głowie pewnych zasad lingwistyki, neurolingwistyki, że słowa przede wszystkim mają budzić pewne skojarzenia i w czeskim, jak widać, się dało stworzyć słowo. Jeżeli powstało, wynaleźliśmy, zbadaliśmy coś nowego, żeby oddać pewne skojarzenia, gluten, w języku angielskim glue, kleić, my już rozumiemy, że to jest substancja, która w jakiś sposób będzie zaklejać ci, no nie wiem, właśnie tam jelita, kwestie dietetyczne i tak dalej. W języku polskim tego nie ma. Okej, okay, bardzo dobry przykład. Dobra, już rozumiem no. totalnie, co miałeś na myśli. Podobnie z szelfem, nie? na przykład mm-hmm. szelf, szelf kontynentalny. Szelf to jest półka, czyli mm-hmm. szelf to jest mm-hmm. jakby... Przepraszam, rodzaj... że ci tak zmieniłem, bo ci nie, nie, od nie, razu spoko, pozycję spoko. sobie zmieniłem. Ja, ja w ogóle nie chcę, zmienię nie chcę, pozycję, żeby troszeczkę... Nie, nie chcę wpływać. Nie, 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 dobrze, pilnuj tutaj, żebym był słyszalny. Um, szelf, nie? Szelf, półka. Mm-hmm. No i znowu, kurczę, idziesz na geografię, słyszysz, że jesteś szelfem. I ty jako Polak, mm-hmm. jeżeli nie znasz angielskiego, nie kumasz. Zwykły tak. ziomek w Anglii kuma, że szelf to półka, więc będzie coś podobnego z półką. I już mm-hmm. mogę to jakoś kojarzyć. Więc to jest problem. Jasne. Później. 
czyli za, z, za mało stworzyliśmy słów, tak? A za dużo no, Czasami powinniśmy się. nie iść na łatwiznę, mm-hmm. tak mi się wydaje. Okay. Inny przykład w ogóle też, który może jakoś w sumie dotykać akuratności, który ja zauważyłem mm-hmm. przez to, że w sumie z wykształcenia jestem tłumaczem. Tłumacząc z języka polskiego na angielski, masz na przykład załóżmy, nie wiem, 10 tysięcy słów do przetłumaczenia w warstwie języka polskiego, wychodzi ci z tego 9 tysięcy słów po angielsku. Czyli jakby da się zwięźlej okay. w języku angielskim komunikować. Mm-hmm. Co też sprawia, że w sumie jakby postrzegane za bardziej akuratne. E, dobra, przejdźmy trochę do frameworków, bo ogólnie ten podcast ma e, mniej więcej traktować o strategiach. Mamy sobie rozmawiać o tym, co robić lepiej, więc właśnie o tym może porozmawiajmy. E, od czego zacząć? Twoim zdaniem naukę języka Każdego innego, chociaż nie wiem, może angielski jest ewidentny, trochę w niego skręcamy, no ale to naturalnie trochę, bo tak jak mówisz, staje się globalnym trochę językiem i chyba coś w tym jest. No. Z drugiej strony ciekawe, czy, czy to jest dobry kierunek. Ciekawe, żeby... Zglo- chociaż języka chyba się nie da zglobalizować, bo powstają zawsze dialekty tak i mhm. chyba, chyba się nie da tego tak zrobić. Taki... Wiesz co, myślę, że język angielski trochę staje się globalny i globalizowany, czyli on zbiera przydatne rzeczy z innych języków. Okej, jest taką kulą śnieżną, która gdzieś tam przykleja wszystko do... Na tym trochę polega ewolucja języka globalnego. Dlatego też podczas podbojów tam różnych imperiów i tak dalej, Francja bardzo mocno konkurowała z Wielką Brytanią, i to jednak nie francuski, a język angielski stał się globalny, bo francuski jest dużo bardziej skomplikowany, więc tutaj też idziemy właśnie w kierunku upraszczania komunikacji. Mhm. Więc język angielski będzie w... Nie wiem, co my jako ludzkość zrobimy, tak, ale generalnie cyfryzacja i to, że komunikujemy się teraz bardzo szybko, bardzo mocno ze wszystkimi na całym globie no, sprawia, że w jakimś kierunku... Na no, naszej język... planecie, podkreślmy, bo tak. zaraz będzie będą inne. Nie? Kolejne, no właśnie. I, i, I może doczekamy się akcentu marsjańskiego. Tak. No. Ale może marsjański akcent, wiocha. Wiocha. Czemu? Po marsjańsku? Bez sensu, to jak nie z tej planety. E, Okej, okay, to, to, to od czego zacząć, twoim zdaniem? Mówiłeś mm. o mindsetie? Mhm. I, i, i to wyłapałem jako taki początek co trzeba, dalej? Trzeba się właśnie doedukować jak zorganizować sobie naukę języka i zdobyć pewne narzędzia najpierw lingwistyczne bo narzędzia lingwistyczne są ci potrzebne do tego żeby zaprogramować sobie pewien dodatkowy język to znaczy jak masz komputer i chcesz tam wgrać jedną grę i drugą grę to żeby wgrać tą drugą g- grę no to potrzebujesz tam jakiegoś, wiesz, kiedyś trzeba było mieć CD-ROM, włożyć płytkę i tak dalej, nie? Są pewne Miejsca narzędzia. na dysku? Tak, dokładnie. System operacyjny? Tak? Dokładnie. Miejsca na dysku też potrzebujesz, to jest w sumie można było to fajnie porównać do tego, że my w głowie w sumie nie mamy miejsca na kolejny język, tak naturalnie. Mhm. Naturalnie my się rodzimy ze zdolnością do nauczenia się jakiegoś języka, ponieważ jesteśmy zwierzętami, z ssakami, stadnymi, czyli my się musimy komunikować w stadzie. Każdy ssak, który jest zwierzęciem stadnym, będzie się komunikować i on ma wbudowaną zdolność do komunikacji. Więc nie ma czegoś takiego jak talent językowy. Tak, w ogóle jeżeli chodzi o kwestię talentu, to mam bardzo ugruntowane zdanie na ten temat, że nie istnieje coś takiego. To znaczy no, są pewne rzeczywiście predyspozycje, można to tak nazwać, do mm-hmm. różnych rzeczy, ale one nie mają żadnego znaczenia w, w długości życia i w ilości prób, jakie możemy Dokładnie. zrobić. Znikają, tak? Środowisko ma dużo większy wpływ i mm-hmm. musimy się też właśnie nauczyć, jak manipulować na przykład środowiskiem. Okej, okay. fajnie. Czyli... Y- żeby zacząć się... Dobra, a jak znaleźć sobie tą przestrzeń w takim razie na ten kolejny język? Bo mówisz, że ogólnie naturalnie jej nie mamy, bo mamy już wgrany jakiś język, umiemy się komunikować. Jak sobie zrobić przestrzeń? Dać sobie możliwość nauczenia się innego języka? Mhm. Musimy oddziaływać na naszą podświadomość w sumie, bo my się zbyt świadomie uczymy języków, mhm. znowu, matematycznie. A zauważ, że teraz jak sobie rozmawiamy, to w ogóle tutaj nie ma żadnej matematyki, nie ma żadnego przekminiania. To znaczy bardziej przekminiamy nad wartością, którą chcemy sobie przekazać, niż w jaki sposób to zrobimy. Więc tak się odbywa komunikacja w sposób bardzo podświadomy. Moja podświadomość podrzuca wyrazy, które są związane z tym, co ja chcę powiedzieć. Z ładunkiem 
moja głowa. Tak, nie, nie myślisz o wyrazach, okej. Okay. Dokładnie, a nie o zasadach gramatycznych, czyli ty musisz wpłynąć najpierw na podświadomość. Jak się według ciebie wpływa na podświadomość ludzką? Mm. Ja jakbym miał na przykład ułożyć taką super skuteczną strategię dla siebie, to, to odciąłbym się od mojego rodzinnego języka. Starałbym się to zrobić i wtedy po prostu z musu musiałbym się zacząć uczyć innego, no bo, bo nie mam dostępu do swojego. W sensie zamieniłbym go. Tak? Bardzo dobrze, tak jakby... bardzo dobrze. Tylko y, jeszcze mądrzejszym będzie wykorzystanie tego, że już masz jeden język. To jest też właśnie głupi mit, okay. w który ludzie wierzą, że odetną się od języka, na przykład wyjadą sobie gdzieś tam za granicę i będą po prostu chłonąć język. Bo tak się mówi o zanurzeniu w języku, mm-hmm. o tym, że język trzeba chłonąć. I jak najbardziej racja. Tylko, że my przecież możemy robić różne rzeczy w życiu. To nie jest tak, że wybieramy jeden model nauki. To nie jest tak, że robimy jedną czynność, żeby się nauczyć języka. To jest dużo bardziej złożone. I my musimy, owszem, chłonąć język, ale jednocześnie wykorzystujmy to, że mamy już język bazowy, język polski, bo dzięki niemu bardzo precyzyjnie się już możemy komunikować. Powiedziałem, że małe dziecko się bardzo powoli uczy, bo nie zna żadnego innego języka. Więc ono musi dopiero rozkminiać. Okej, okay, no tak. Nie, ma, małe dziecko nie wie, co to jest odkurzacz. Mhm. Starszy człowiek wie, więc można mu powiedzieć, a odkurzacz po angielsku to jest tak i już masz narzędzie do szybszej komunikacji. Dokładnie. Mhm. Poza tym możesz porównywać. Okay. Zobacz, po polsku mówimy coś takiego i to jest to, to jest to i to jest to. I w angielskim to, to jest to, to, to jest to i to jest tak samo, a tutaj patrz, to jest inaczej. Mhm. Więc możemy sobie precyzyjnie przekazywać informacje i budować pewną wiedzę o języku, ale później ją utrwalać już faktycznie będąc w, zanurza- w zanurzeniu tylko w jednym języku, bo nie możemy stworzyć kobyły takiego miksu i w szkole niestety tworzymy miks, że mamy język polski tak jakby w jednym miejscu, bo mówią, że nie ma miejsca na drugi język, więc chodząc do szkoły i robiąc to nie po kolei, że tak powiem, wkładamy na siłę wiedzę o języku angielskim, tam gdzie już jest wiedza o języku polskim. Jak mówisz po angielsku, to nie masz czasami czegoś takiego, że twój mózg ci podrzuca polskie wyrazy? Tak. No, czemu? Szuka najkrótszej drogi do przekazania myśli, o, tak? Dokładnie, zajebiście. Mhm. I zawsze się to będzie działo, jeżeli będziesz miał to wszystko w jednym miejscu. Okej. Okay. Okej. Okay. Oczywiście mamy jeden mózg, mhm, ja nie ma kieszonek, tylko obrazuje to w jakiś tak, sposób. Tak, tak, tak. Chociaż, to... chociaż mam wrażenie, że rzeczywiście tak jest i sporo ludzi o tym mówi, że mówiąc w innym języku jest de facto inną osobą. Tak? Mhm. I jest rzeczywiście coś takiego, że jak, jak mówi się w innym języku, może nie na początku, ale mhm. może po jakimś czasie, rzeczywiście ja osobiście czuję się zupełnie inną osobą, tak? Inaczej przekazuję myśli, inaczej myślę. W innym, mam wrażenie, że innym schematem, innym frame, frameworkiem, że angielski, tak jakbym miał go zgadywać o, 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 opisując, jest taki bardziej przyjazny, właśnie trochę bardziej precyzyjny moim zdaniem. Yy, yy krótszy, zwięzły i, mhm. i taki dużo pozytywniejszy, jakbym miał to okay. opisać, tak? Ciężko w ogóle to pewnie no to ubrać miał... słowa, bo dopiero, do, dopiero o tym pomyślałem, tak? Ale... No, rozumiem. No, jest coś takiego, że w sumie zapomniałem jak się to nazywa, kurczę profesjonalnie, ale to jest badane i tak faktycznie wiele badań wskazuje na to, że właśnie język zmienia troszeczkę naszą osobowość. Im więcej znasz języków, tym lepiej pracujesz nad swoją osobowością, nad charakterem. Jesteś dużo bardziej elastyczną osobą, bo właśnie język wynika z tego, jak coś postrzegamy. Chyba aborgeni mają taki język, w którym nie ma prawej i lewej. Czyli masz Masz prawą i lewą rękę. Słyszałem o tym. No nie? Oni mówią, że masz wschodnią i zachodnią rękę. Więc jak się odwrócisz o 90 stopni, to masz północną i południową. 
No i to na przykład wpływa na tych aborygenów w ten sposób, bo tak postrzegają świat i nie tak. stworzyli po prostu słowa prawe i lewe. Więc oni zawsze wiedzą, jak są względem słońca usytuowani. Żeby móc szybko i precyzyjnie powiedzieć kurwa wąż na swojej wschodniej ręce. Kurwa, nie północna. Mega. Mi by się przydała taką umiejętność, mam wrażenie, żeby wiedzieć, gdzie jest który kierunek w każdym momencie, bo no, no, mam z tym no. czasem problem. Ale Nie wiem, czy tam są kobiety. Wbrew pozorom moim zdaniem to jest mit, że kobiety tak, gorzej, tak. Go, znowu... gorzej kierunku kierunki ogarniają, moim zdaniem ja mam odwrotne doświadczenie. To jest, to jest znowu takie jakby jak to ładnie nazwać programowanie społeczne. Mhm. I tyle. Są laski, które zapomniały o programowaniu społecznym i są mechanikami wykręcają te nieszczęsne sprzęgła od Opla. Tak, 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 tak zgadzam się. Więc, więc generalnie to, to tak, no niestety społeczeństwo na nas wpływa. Mhm. E, dobra, chciałbym pogadać o różnych, różnych kanałach dotarcia do siebie, w sensie tej komunikacji, tą, którą odbieramy tą, którą przekazujemy i które, czy jest coś takiego, bo mam wrażenie, że w momencie i trochę gdzieś tam o tym poczytałem, ale może nie jakoś mocno, że jeżeli zacznę czytać po angielsku i będę to robił świetnie, będę rozumiał wszystko, co czytam, będę oglądał filmy po angielsku i będę je rozumiał, Najpierw z napisami po angielsku, potem już bez napisów po angielsku. Ale to, że ja to rozumiem, nie da mi umiejętności mówienia i rozmawiania z kimś. Tak? Mm. Więc pytanie, czy jakbyś mógł rozróżnić te, te właśnie różne kanały dotarcia i komunikacji, które z nich są ważne, które z nich... Jak się po prostu uczyć tego języka, którym kanałem, żeby to było najskuteczniejsze? Który można pominąć, a którego nie można pominąć, żeby było to efektywne? Chodzi mi o to, bo pewnie zapytasz o cel, no to cel jest taki, żeby płynnie porozumiewać się po prostu mową ludzką w rozmowie z drugim człowiekiem w danym języku. Okej. Tego nie wiem na pewno. Mhm. Ale z moich doświadczeń, z naszych doświadczeń w szkole, z tego co czytałem w różnych badaniach i mnie się wydaje, że nasz mózg postrzega język, lubi sobie porównywać. I jak już podłapię, że w sumie jest jedna gra, jest druga gra i one są na dysku, to są pewne podobieństwa. Czyli mamy pewien kod do komunikowania się. Jeżeli w kodzie z języka polskiego masz opcję pisania, mówienia, czytania i... O czym zapomniałem? Słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. Cztery. Płaszczyzny, najważniejsza. To drugiego języka powinieneś się uczyć równolegle, czyli rozwijać wszystkie te kompetencje, żeby... Bo wtedy twój mózg jakby buduje cztery fundamenty, bo wie, że ma budować cztery fundamenty, wie, że język odbywa się na czterech fundamentach i łatwiej mu będzie łączyć kropki. A tutaj chodzi o to, żeby... Jak najwięcej, jak najwięcej łączyć między różnymi obszarami w twoim mózgu. Okej, okay. czyli to nie jest tak, że możemy sobie na przykład jeden pominąć, te, te dwa będą skuteczne i tak dalej, tylko twoim zdaniem bardziej holistycznie do tego podejść, że każda z tych, każdy z tych elementów da nam coś tak? Mhm. I, i będzie dobrze wpływał na całość. No bo ja na przykład czytam po angielsku, Mhm. staram się codziennie to robić i raczej mi to wychodzi i czytam na głos i mam wrażenie, że to w ogóle dało mi tak niesamowity skok rozwoju językowego jak chyba nic wcześniej, no oprócz oczywiście konwersacji, tak, ale no umówmy się, jak a akurat ja po prostu mam małą szansę do takich konwersacji codziennych używania angielskiego po mm -hmm. prostu. Rozumiem. Kwestia, nie wiem, no może wymówki, tak, ale... 
No, no tak, jakbyś chciał sobie zorganizować gadanie, to byś sobie zorganizował no, gadania. Oczywiście. Poznał po prostu kogoś z zagranicy tak. i, i tyle. Nie? Jakby w XXI wieku mamy ogrom możliwości, żeby to uskutecznić. Mhm. Wiesz co, mi się wydaje, że nie do końca też rozumiemy, jaka jest charakterystyka danego filara, że tak powiem. Czyli jak uznamy, że mamy cztery filary, ja też mówię mhm. o piątym, ale to, to zostawmy, czyli mamy mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie, to wszystkie te cztery filary rozwijają jakieś kompetencje lingwistyczne u nas. I mózg według mnie najlepiej przyjmuje cały produkt. Czyli kupujesz auto z mhm. czterema kółkami, a nie z jednym kółkiem. I generalnie fajnie się jedzie, jak są cztery kółka, a jak są trzy, to już trochę gorzej. Więc jak porzucisz jeszcze tam dwa, to chyba w ogóle nie pojedziesz. Być może, nie wiem. Małe dziecko uczy się bez pisania i czytania. Tylko, że to jest troszeczkę inna sytuacja, do której już nigdy nie wrócimy. Więc ucząc się języka obcego, jako osoby dorosłe, uczymy się w inny sposób niż małe dziecko, ale bardzo dużo czerpiemy z tego, jak małe dziecko się uczyło języka. To od razu też zaznaczę. Okej, okay, dobra. Tak. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że język pisany sprawia, że mamy dostęp do treści nieskończenie długo. To, co ja powiedziałem przed momentem, już do ciebie nie dociera w żaden sposób, czyli nie masz dostępu do tej treści mhm. teraz. Nie możesz przekminiać tych wyrazów. Nie pamiętasz, jakich tak. struktur użyłem i tak dalej. Mhm. Więc jeżeli chcesz dobrze mówić, to jeżeli będziesz dobrze mówić, to będziesz umiał pisać, będziesz umiał czytać. Mhm. Bo Łatwiej jest rozumieć kwestie gramatyczne, szybciej je zrozumiesz, kiedy będziesz mógł patrzeć na zdanie i je trochę dłużej poprzekminiać. Jak je sam zapiszesz, sam stworzysz treść, sam osadzisz jakieś wyrazy w, danej, w danym kontekście i tak dalej. Użyjesz tych wyrazów w swojej głowie, ale też użyjesz ręki, czyli zaczyna troszeczkę więcej tych różnych obszarów w mózgu działać. Jest to trochę bardziej angażujące. Wszystko, co jest bardziej angażujące, lepiej zapamiętujemy. Super, dobra, to jest mega fajna odpowiedź, czyli, czyli jedną z najskuteczniejszych metod byłoby tak naprawdę pisanie rzeczywiście, hmm. yy, pisanie tego, co chcę powiedzieć tak. i powtarzanie tego, to znaczy o, oczywiście, że to jest bardzo duże spłaszczenie, tak? hmm. yy, ale rzeczywiście no, wydaje się, że, że, że to angażuje raz bardzo dużo bardzo dużo rzeczy w mózgu. Poza tym jest bardzo trudne. Tak. A ciągle zapominamy o tym, że generalnie jak chcesz coś osiągnąć, to musisz zapierdalać. I nie ma czegoś takiego, że kupisz jakąś książeczkę, podręcznik, albo zapiszesz się do szkoły i nauczyciel za ciebie się nauczy. Nauczyciel nie jest ci potrzebny do tego, żeby się nauczyć. To ty się uczysz. Nauczyciel ci tylko wskazuje pewien kierunek, czasami drogę na skróty, czasami wiesz, właśnie dopasowuje pewne, pewne tematy do tego, co ty chcesz zrobić. To jest tak, jakbyś przyszedł na siłownię i chciał wypierdolić od razu na klatę 200 kg, ale przychodzi twój trener personalny i mówi, że cię pojebało. Tak. Mhm. Dokładnie, wiesz co, nie, nie lubię się zawsze zgadzać z, z rozmówcami, fajnie jak jest jakaś dynamika rozmowy, że polemizujemy ze sobą, ale dokładnie to zapisałem sobie okay. w notatkach, żeby właśnie to zahaczyć i akurat wtedy to powiedziałeś, bo, bo tak, bo rzeczywiście już rozmawialiśmy zresztą o tym, o, tych, o tej liczbie powtórzeń i tak dalej, i tak dalej. Właśnie chciałem się ciebie zapytać, co jest takiego, skoro już doszliśmy wspólnie do tego, że rzeczywiście trzeba zapierdalać i nie ma mm. drogi na skróty i nie ma tych haków. To znaczy one są oczywiście, tak? Są pewne rzeczy, które ułatwiają, tak? No, ale no, tak, bo, ale bo chodzi nie, o nie musisz za każdym powtórzeń, razem tak? spaść 30 kg z twojej prawej Dokładnie. strony sztangi, mm -hmm. tylko wiesz, tam jest taki dzynksik i go zakręcasz, nie? Tak, I... właśnie, do, 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 dokładnie, tak? I to są te haki, tak? Ale nie ma haków na liczbę powtórzeń i na, i na zapieprzanie, tak? Więc... Chociaż Mm -hmm. Z liczbą powtórzeń jest tak, że teoretycznie zbadano, iż zapamiętujemy słowo, gdy go powtórzymy, tam chyba dziewięć razy, o ile dobrze pamiętam, ale w odpowiednim okresie i to nie może być tak, że na samym początku okresu na przykład powtórzysz dziewięć razy słowo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i, i już masz nauczone, tylko to musi być 
z odpowiednimi interwałami. Jest schemat na te interwały, tak. tak. Widziałem ten wykres gdzieś. Space Repetition, to się nazywa, więc okay. można, można pogooglać, mhm. ale z kolei inne treści naukowe wskazują, jak to można schakować. No i my tego też używamy. Super. I zgaduję, że po prostu to jest rzeczywiście tak, że po iluś dniach, później po większej liczbie dni, na przykład przypomnienie czegoś i tak dalej, i tak dalej. No ale zakładam, że macie jakieś na to haki, tak? Tak. Nie będziemy akurat w te technikalia wchodzić, ale chyba, że chcesz. Nie, no może tylko po prostu mm-hmm. skwituję, że to jest znowu spojrzenie takie matematyczne, czyli co tam 6 miesięcy musisz powtórzyć jakieś słowo, bla, bla, bla. A jakby można podejść do człowieka jako do istoty kreatywnej, która ma pewne emocje i różne takie bajery i mm-hmm. da się to zrobić. Okej, okay. i pobudzić po prostu więcej różnych rzeczy, które po prostu się przykleją do innych jak kotwice, tak? M- między innymi, mm-hmm. Tro- trochę, trochę okay. to w tym kierunku idzie. Mm-hmm troszeczkę innego wykorzystania naszego mózgu. Spoko. To co byś polecił jako coś takiego? Użyję tutaj porównania. Jeżeli codziennie, jestem o tym święcie przekonany, że jeżeli codziennie robiłbyś cztery rodzaje pompek, po, yy, po 3, nie wiem, do 5, do 10 serii yy, po 30 powtórzeń przez rok miałbyś kratę na brzuchu, yy, zajebiście zrobioną klatę, biceps i tak dalej. Yy, nawet prawdopodobnie nie musiałbyś trzymać diety, yy, mogłyby ci barki nie wytrzymać, yy, ale Prawie efekt gwarantowany, tak? Nie wiem, czy to jest prawda, to jest pewne założenie, w które wierzę, mm-hmm. tak? Okay. Pytanie, czy jest... I, I to by było trudne, tak? Do, do powtarzania, no bo no jest to pewien wysiłek, musiałbyś to wgrać i tak dalej. Czy jest coś takiego z nauką języka, twoim zdaniem, co mogłoby być trudne, być... Yy, Rzeczywiście trzeba by to robić konsekwentnie, trzeba zapierdalać, tak jak mówiliśmy i tak dalej, ale co dałoby ci taki efekt, że dobra, olać to, że to jest trudne, zaciskam zęby, robię to i wiem, że po roku będę mówił zajebiście po angielsku. Czy coś takiego istnieje? Hmm... Myślę, że można mówić zajebiście po roku. Istnieje coś takiego. Dużo pieniędzy, nie musisz się przejmować niczym innym. Napierdalasz tylko angielski. W sensie, wiesz, jakby zmieniasz swoje środowisko. Masz dobrego nauczyciela. Kurczę, o gramatyce języka angielskiego na przykład. My możemy pogadać w trzy godziny i ty zrozumiesz wszystko. Mhm. Tylko to, że ty coś rozumiesz, to nie znaczy, że zbudowałeś umiejętności, które wykorzystują tą wiedzę. I co jeszcze gorsze, niekoniecznie sprawiłeś, że te umiejętności są zautomatyzowane. Bo my niestety mamy taki model w szkole, że gromadzimy wiedzę i później ją testujemy sobie. A język to nie jest wiedza. Język to jest wiedza plus umiejętność i jeszcze ta umiejętność musi być zautomatyzowana, czyli budujemy nawyki. I dzięki temu my teraz komunikujemy, komunikujemy. Inaczej, jeżeli staniemy na tym etapie samej umiejętności, to to jest tak jakbyś jechał samochodem na przykład i myślał o tym, że musisz zmienić bieg teraz, wcisnąć sprzęgło, skręcasz jeszcze kierownicą i włączasz kierunkowskaz. A jak to zautomatyzujemy, to to się dzieje samo, a ty w międzyczasie jeszcze gadasz przez telefon i dopinasz deala. I z tak. negocjujesz. Nie? I, I właśnie do tego musimy dążyć i nie da się zbudować nawyków językowych, gdzie tego jest naprawdę dużo w przeciągu dwóch, trzech miesięcy, jak to lubią szkoły czy jakieś inne bajery, podręczniki durne i w ogóle komunikują to. Tego się nie da zrobić w trzy miesiące, ale myślę, że już w rok, jeżeli masz naprawdę dużo czasu na to, żeby budować nawyki, to tak. No właśnie nie nie ma. Załóżmy, że nie mam. Nie, nie ma takiej recepty twoim zdaniem. No nie wiem ile masz czasu, nie? ale jeżeli masz poświęcić 15 minut dziennie na naukę, to nie. 
Mhm. Nie ma czegoś takiego, że masz pigułkę z językiem angielskim, hubs i, i bank. Szkoda. Szkoda. <laughs> Nie, wiem, wiem, że próbuję zhakować tak? no system, bo... a mówiąc wcześniej, że te haki nie istnieją. Mhm. Jednak chodzi mi o rzeczywiście trudną, ciężką, regularną pracę, jednak yy, prostą. Nie? Bo, bo, bo oczywistym jest to, tak jak mówię, że jeżeli... Yy, nie wiem akurat, czy w sporcie rzeczywiście to działa. Tak? Mam w planie rozmawiać tu w podcaście z jednym fizjoterapeutą, żeby mi to albo naprostował, albo, mm-hmm. albo stwierdził, że się nie da tego, co ja chcę zrobić, bo właśnie <laughs> chcę zrobić takie porównanie i chcę, żeby mi jasno powiedział, że da się to zrobić, to jak kombinuję, albo że się nie da tego zrobić. W sensie jedno ćwiczenie na całe życie, okay. 15 minut dziennie do końca życia, które zrobi ci wszystko. Nie? No to... <laughs> Nie, nie, chcę, nie chcę tutaj wchodzić nie, nie w swoje kompetencje, ale mam wrażenie, że twój organizm przywyknie do poprze- pewnej poprzeczki i przestanie rosnąć. Też tak do tego się skłaniam, tak? e, że potrzebne są właśnie nowe bodźce, nowe zmiany i tak dalej. W języku jest dokładnie tak samo, więc okay. nie mógłbyś mieć jednej rzeczy na cały rok. Mhm. To jest w ogóle też tak, że... Ludzie czasami pytają właśnie, jak wygląda u nas lekcja. No, stary, nie wiem, na jakim jesteś poziomie, nie wiem, co robisz, nie wiem, na czym się chcesz skupić, bo to, że musimy budować kompetencje we wszystkich czterech obszarach, to, to też nie znaczy, że nie możemy się skupić na jednym konkretnym. Jak ktoś chce gadać, no to więcej gada, nie? No, normalne. Super, ale, no, ale, ale mógłbyś powiedzieć, że dla tego człowieka wygląda mniej więcej tak, dla tego mniej dokładnie, więcej tak. Dokładnie, mhm. dokładnie. I, I każda lekcja jest inna. I też, jak się pouczymy przez trzy miesiące, to ta, te lekcje w czwartym miesiącu nie będą wyglądały tak samo. Mhm. Ewoluuje to. No. Razem z człowiekiem. Tak? tak, dokładnie. I z jego kompetencjami, których nabywa. I później mhm. trzeba podnosić poprzeczkę, zmieniać tą poprzeczkę. W pewnym momencie to już nie jest poprzeczka, tylko może właśnie waga na klata. Mhm. Ja, więc, więc właśnie to bardzo mocno ewoluuje i nie szedłbym w tym kierunku upraszczania. My właśnie okay. próbujemy upraszczać, Tam, gdzie jest bardzo prosto, to komplikujemy, na przykład podręcznikami, a tam, gdzie jest trochę bardziej skomplikowanie i trzeba troszeczkę się natrudzić, to szukamy na siłę uproszczenia. No i na tym się rozpieprzamy i uczymy się 12 lat. Okej, właśnie... Czyli jednym słowem, tak jakby to podsumować jednym zdaniem, musimy cały czas robić to, co sprawia nam problem, w, w, jeżeli chodzi o naukę tego języka. Najlepiej. I, i, I rzeczywiście wtedy będą... No, to chyba jest dosyć uniwersalne, tak? Z, z, z większością rzeczy związanych w ogóle z edukacją, tak? Że nie uczymy się, jak zaczynamy umieć. No i zapominamy o tym, że to, że umiemy mhm. teraz, to nie znaczy, że zbudowaliśmy nawyk. Mhm. A my musimy też budować nawyki, czyli ty... Forsujesz kolejne przeszkody, masz nowe doświadczenia, ale nie możesz zapomnieć o tamtych poprzednich przeszkodach, czyli ty dalej gdzieś tam praktykujesz i, i nie możesz wypadać z rytmu, więc tak paradoksalnie... Czyli im... to jest doklejanie kompetencji, tak. a nie skakanie między nimi, bo się zapomni te wcześniejsze, ok? Tak, Dobra. więc to też nie jest tak, że ty się uczysz na samym początku i później się możesz uczyć coraz mniej. Owszem, możesz się uczyć coraz mniej pod względem takim, że mniej czasu spędzasz nauczycielem, ale... Jeżeli rozumiesz praktykę jako naukę, to ty tak naprawdę praktykujesz coraz więcej, czyli uczysz się coraz więcej języka. Ty musisz doprowadzić do tego, że w pewnym momencie nie masz problemu z tym, żeby przez dwie godziny słuchać podcastów po angielsku, później przeczytać artykuł i i siedzieć mocno w angielskim. Trochę mnie zmartwiłeś i pocieszyłeś zarazem. Dlaczego? Zmartwiłeś mnie dlatego, że, że że rzeczywiście, no masz rację, tak? ale nie dlatego mnie zmartwiłeś, ale dlatego, że to wiąże się z taką właśnie coraz większą pracą. Powiem ci przykład z siłownią. Zacząłem, zacząłem chodzić jakiś czas temu na siłownię. Dzisiaj, nie wiem, 201 dzień byłem, coś takiego z rzędu i zaczynałem od takich bardzo mikro rzeczy. 
i później zacząłem doklejać, doklejać, doklejać. No i okazało się, że rzeczywiście to jest efektywne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się właśnie dokleja coraz więcej i robi się coraz więcej, a nie coraz mniej. I to chyba jest dobre porównanie właśnie mięśnia do mózgu. W sensie to mózg ja też pojmuję jako taki trochę mięsień, który można ćwiczyć, rozwijać, mm. rozbudowywać i tak dalej. I to jest z jednej strony trochę martwiące, bo wiąże się z ogromem pracy, ale z drugiej strony pocieszyłeś mnie, bo znajdując sobie analogię, rzeczywiście potwierdzam, że tak jest i zacząłem to lepiej rozumieć, mm-hmm. że tak działa ten mechanizm, więc to jest Dokładnie. z drugiej strony pocieszenie. No i rzeczywiście tak, wydaje mi się, że tylko to się później staje też dla ciebie przyjemne, nie? bo tak. też chodząc na siłownię ty się tam męczysz, ale masz później z tego satysfakcję, bo widzisz właśnie efekty, Dokładnie. bo spędzasz fajny czas na tej siłowni, mm-hmm. bo gadasz z fajnymi ludźmi i podobnie masz z językiem, że na samym początku to jest męczące, bo nie realizujesz się w żaden sposób, bo jeszcze nie masz narzędzi, ale później yy, zmienia się ten parytet jakby. Tak, gdzie... zaczynasz to czuć lepiej. I i przede wszystkim praktykować, czyli ty po prostu wykorzystujesz to narzędzie i zamiast gadać o tym, że na rowerku to się jeździ tak, że naciskasz na pedał i jak skręcasz to musisz przechylić się w prawo czy tam coś innego, a kółka to się tak kręcą i są jeszcze przerzutki, to ty w pewnym momencie po prostu masz na to wszystko wyjebane i sobie jeździsz. I masz fan. Masz fan. Jesteś w lesie, jesteś na szosie, są fajne rzeczy, a jak się wkręcisz to się zaczniesz bawić w downhill i na tym to polega. Ty już później umiesz jeździć, tylko Możesz jeździć w różnych sytuacjach i możesz później rozwijać te kompetencje. Ja nie umiem w downhill. Są goście, którzy potrafią. I jakby ja też nie potrzebuję kompetencji językowych na nie wiadomo jakim poziomie. Mhm. No nie? I tak samo w języku polskim, jak i angielskim. Ale jak będę chciał zostać pisarzem, w przyszłości chciałbym, to gdzieś tam pewnie na starość być może będę chciał zwiększyć swoje kompetencje językowe i być takim downhillowcem. Slash Shakespeare'em. Nie? I Mega, zajebiste porównanie. To, to cisną, no. Widzisz, robiąc sobie, robiąc sobie notatki do tego odcinka, rzeczywiście e, zauważyłem, że mam wiele matematycznych pytań do mm-hmm. co do języka, nie? a ty to zmieniłeś w coś, co jest już mniej matematyczne, bo, e, bo e, ja chciałem się dowiedzieć, jak, jakie ty widzisz właśnie sposoby na, na naukę, tak? czy czytanie z, z mówieniem głośnym, czy na, w sensie czytanie na głos, oglądanie filmów, czy z napisami angielskimi, czy bez nich i tak dalej. Takie matematyczne właśnie podejście mhm. do tego języka. A zawsze a, jest to zależy. Tak, a, a, a to, co, to o czym ty mówisz i tym takim zlepku i dokładaniu tych kompetencji i robienia robieniu tych, które robiliśmy na początku i dolepianiu do nich następnych i, i, i uczenie się nowych w trakcie, w którym i wykorzystuję też te stare metody, dużo bardziej do mnie przemawia. I mhm. rzeczywiście czuję, że to właśnie o to w tym chodzi, a nie o to, jak ty będziesz czytał, czy na głos, czy będziesz film oglądał z angielskimi napisami, czy, czy bez nich. Tak? To, Dokładnie. Jest, to, jest, to nie jest ważne. To nie jest ważne, tak. Czuję to. Mhm. Mhm. Ja na przykład przestałem oglądać, znaczy dalej oglądam z angielskimi napisami, mm-hmm. ale też zacząłem czasami oglądać z polskimi napisami znowu. Mm-hmm. Okej. Okay. A słyszę, dlaczego? Słyszę, rozumiem język angielski i czytam sobie po polsku i on to tak przetłumaczył. Ale on źle przetłumaczył. Nie, 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 niekoniecznie, że źle, ale... Inaczej. Inaczej albo jest użyte... Fajne to słowo, albo wiesz, jakby wchodzą zupełnie inne rozkminy na innym levelu. Mm-hmm. Jakby tak. ciężko jest to teraz rozkminiać, jaką z tego. Tak, tak źle, źle, po, źle powiedziałem, bo nie ma czegoś takiego jak y, dobre i złe tłumaczenie. To, tak? to jest, to każde jest inne. Tak? Y, to, to zaczynam też to rozumieć, że, że nie ma czegoś takiego. W sensie. Język, tak jak mówisz, to nie jest matematyka. To mi, bardzo mm-hmm. mi to utkwiło w głowie i, i, i tak, to nie jest tak, że dwa, dwa to zawsze musi być jeden plus jeden. Tak? To, no. to, Czasami jeden to plus jeden sobie. wychodzi um, 74. Tak, ja, dokładnie. Tak, to jest <laughs> zupełnie, zupełnie inny mm-hmm. rodzaj myślenia, rozkminiania. Z tym tłumaczeniem na przykład. Czy wydaje ci się, że polskie tłumaczenie filmu Dirty Dancing jest poprawna. A po polsku? Wirujący seks. Wirujący seks. 
wszyscy yy, mają z tego beka. W sensie yy, moim zdaniem jest dobre, dobrym tłumaczeniem. Jest dobrym? W sensie yy, tak, no. wydaje mi się, że tak. W sensie nie... Ja bym nie nazwał tego wirujący na pewno, mm-hmm, okay. ale, ale tak, uż, wydaje mi się, że użyłbym tam jakiegoś słowa nawiązującego do, do, do jakiejś takiej właśnie relacji fizycznej. Okej. Okay. Tak mi się wydaje, nie? No właśnie. Bo oglądałeś na film, czy nie? Tak, tak, tak. Okay. Oglądałem. I on... Widzisz, jakby po obejrzeniu filmu może być tak, że tłumacz po prostu zrozumie coś innego, że twórca chciał wywołać troszeczkę inne emocje swoim tytułem, chciał nawiązać do czegoś innego i też musimy wziąć pod uwagę w takiej sytuacji kontekst kulturowy i wiele znawców tłumaczeń w Polsce oczywiście wrzuciłoby po prostu tytuł w translator i jeb. Tak. Brudne tańczenie, kurwa, <śmiech> chyba normalnie. <śmiech> chyba to tak ma wyglądać. Jeb. Idziesz do kina na brudne tańczenie i... No byłoby to zabawne, tak? I tak to wygląda. No, niestety mamy bardzo dużo osób, które zawsze wiedzą lepiej, nie? I przychodzą na przykład tak, i mówią tak. ci, jak się masz, jak ich masz nauczać języka. Um, właśnie nie o to chodzi, nie? Jakby... Albo jak masz, w jaki sposób w danym języku masz przekazywać myśl, twoją myśl. Przecież ja tak. wiem lepiej, jak, jak ty powinieneś twoją myśl dokładnie, przekazywać. Nie, dokładnie. To jest takie mega irytujące I, i ludzie totalnie nie kumają, że mogą nie mieć wiedzy w niektórych obszarach. I ja jestem w święcie przekonany, że 99 procent Polaków, Polaków nie ma pojęcia, czym jest lokalizacja. Mhm. Nie słowo z GPS, okay. tylko lokalizacja w terminologii tłumaczeniowej. Okej, okay, mogę zgadywać. Nie wiesz? Nie, nie wiem. Zgaduj. Mogę zgadywać, że to jest taka e, jakaś waga, którą można przyłożyć... E... To ma dużo związanego z geografią. W sumie. Nie zawsze. Taką mm-hmm. płaszczyzną również kontekstową. Po prostu tłumaczenie, dana treść, ona zawsze się dzieje w jakimś kontekście. Nie ma czegoś takiego, że masz słowo. Jakby słowo w ogóle jakby nie istnieje. To nie ma czegoś takiego. To jest, mm-hmm. My sobie uprościliśmy, żeby jakoś coś tam przekazywać, bla, bla, bla. Słowo zawsze ma jakiś kontekst. Czyli każde tłumaczenie zawsze będzie mieć jakiś kontekst. Pojawi się albo na stronie internetowej, albo w artykule, albo jest tytułem filmu, albo jest grą. I teraz, jeżeli masz żart o Kaczyńskim w grze i Amerykanie tłumaczą taką grą, grę, tak. czy oni przetłumaczą żart dosłownie? Absolutnie byłoby to niedorzeczne. I to jest lokalizacja. Lokalizujesz mhm. kontekst też wypowiedzi, bo dane słowa. Jak przepuścisz przez Google Translate, to wyplują ci coś poprawnego. Jasne, że to jest poprawna. Hmm. Znaczy, mogliby to przetłumaczyć dosłownie, gdyby kierowali e, content do anglojęzycznych Polaków. Dokładnie. I teraz osoba, która tłumaczyła Dirty Dancing, jeżeli kumała troszeczkę więcej, co się dzieje w Ameryce i jak, jaki był odbiór takiego tytułu, to ona może spróbować spowodować, aby był podobny odbiór w naszej kulturze, w mhm. naszym państwie, w języku polskim. Więc słowo dirty to nie jest brudne po prostu. Tam jest bardzo mocne nawiązanie do seksu. Jak jesteś dirty. Tak, no właśnie też to czuję jesteś, ten ładunek. Mhm. To nie jesteś upierdolony Kurwa, wiesz, Tylko masz się kosmatę w gipsie wiesz, Nie jesteś to budowlancem, wiesz, w gipsie uwalony. Swoją tylko... drogą, jak, jakie to jest śpieszne stwierdzenie kosmatę myśli. Kosmatę. No, no właśnie, i kurczę, wiesz, dobór tych słów, świadomość, jakie ty słowa dobierasz, to mega wpływa na wszystko. Jak ty się poczujesz, jak zostanie dana myśl odebrana przez odbiorcę komunikatu. Jakby tutaj jest bardzo dużo takiego wpływu, którego się nie da opisać. Mhm. Nie da się opisać matematycznie. Tutaj jest zbyt tak. wiele kwestii podświadomych nawet. I teraz 
kurczę, Amerykanin, słysząc dirty, on podświadomie w głowie jemu się uruchamiają skojarzenia, nie z budowlańcem uwalonym w jakiejś farbie, tylko lasce, która jest tak całkiem wyuzdania ubrana na przykład. Albo ma kosmatę myśli. Albo ma kosmatę myśli to widać w jej oczach. No i tym samym wirujący seks, dirty dancing, jakby ja czuję podobieństwo ładunków, mhm. kiedy słyszę te tytuły. Przetłumaczyłbym to inaczej. Okej, okay, ale kurwa macz. Większość z was nie wie o czym mówi w ogóle, krytykując. Mhm. Tak, to, też, też się z tym zgadzam, jak najbardziej. Chociaż Rzeczywiście jest tak, że y, y, są polskie tytuły, które no, nawet Czyna ja. Papka. Tak, <laughs> nawet ja mam z nich o, niezłą bekę, ale, y, ale tak, zgadzam się z tym, że to po prostu chodzi o ładunek, tak. Tak jak mówisz, kontekst. Y, nie, nie wiedziałem, że, że to jest lokalizacja, że to się tak nazywa. Mhm. Tłumaczyliśmy kiedyś grę Laser Suit Larry. Ona jest mhm. bardzo właśnie jakaś tam wyuzdana i jest bardzo dużo trudnych żartów. Mhm. No i to było najgorsze gówno do tłumaczenia chyba, jakie można dostać. Masz, ciągle lokalizujesz, musisz stworzyć po prostu, musisz być dowcipnisiem, który robi zajebiste żarty i musisz stworzyć podobny żart do tego, który został mhm. stworzony w języku angielskim i jeszcze spróbować gdzieś tam to trzymać w ryzach całej gry, bo jeżeli później jakiś żart jest powiązany z, jakąś, z jakimś wydarzeniem okay, na to sam końcu, scenariusz, tak. tak. Okay. Więc tak ludziom się często wydaje, że jakaś robota jest tak do napierdolnięcia. Nie? Generalnie to przecież wrzucasz w Google Translate, tam poprawiasz parę rzeczy i tak. jest. Mhm. Mhm. Długo takie tłumaczenia nie będą miały sensu mhm. tak głębszego. Okej, okay. myślisz, że to się rozwinie jednak tak, że, że maszyna będzie potrafiła to zrobić? Jest... Najpierw musi się rozwinąć sztuczna inteligencja w bardzo, no, w bardzo szerokim zakresie musiałaby się rozwinąć, mam wrażenie, bo tak, trzeba kontekst było już kulturowy. Mieć, tak, trzeba byłoby mhm. już mieć takiego sztucznego człowieczka w komputerku. Mhm. To jest do, zrozum- do zrobienia, no, tak, tylko tak. obstawiam, mhm. że, że jeszcze nie w tym roku. <laughs> Tak, no może, może Elon coś zrobi, tak? No Chińczycy la, raczej lepiej mhm. działają, bo, bo mm, Google Translate ma swój translator, a Baidu ma swój i on tam z tego, co wysyłają mi sygnały różne osoby i sam próbowałem doświadczać, to ten translator może być lepszy od googlowskiego. O, to ciekawe. No. Aczkolwiek z drugiej jest strony... Jest chyba wielki wyścig, tak? O tak, to, kto, myślę, że k- kto, tak. kto zgarnie jak największą część rynku. Nie? Przede wszystkim sztuczna inteligencja, bo to bardzo dotyka sztucznej inteligencji, mm-hmm. więc um, tutaj problem polega na tym w sumie u Chińczyków, że oni nie chcą tak bardzo współpracować i otwierać się na, na inne nacje. Myślę, że jakby, jakby cała cywilizacja zaczęła współpracować, a nie konkurować. To mogłoby być różnie, bo... No, jesteś idealistą to pod tym kątem. Trochę, trochę tak. E, tak, byłoby pięknie. Byłoby pięknie, gdybyśmy wszyscy współpracowali, gdybyśmy się rozwijali, a nie się bili. Na pewno. Tak. Na pewno, ale z drugiej strony to bicie się i konkurowanie sprawia, że czujemy oddech przeciwnika, że tak powiem. Tak. Naszy i, mhm. I musimy przyspieszać, więc kto wie, czy to czasami właściwie nie jest dla nas dobra. Tak, że się szybciej rozwijamy, bo no. mamy za sobą nóż, który tak, nas goni. Tak, dokładnie. Albo śmierć, która nas goni. No, to, to, to też jest dobry motywator, moim zdaniem, takich, że sobie przypomnisz zawsze, jak ci się coś nie chce, to mm-hmm. przypomnisz sobie, stary, niedługo umrzesz. <laughs> Też <głos> że wiedziałem, że to jest przypierdolisz, ale generalnie, że już końcówką, to, to nie wiedziałem. <głos> znaczy, wiesz, I ja wtedy już... zaczyna ci się chcieć, nie? No, no właśnie, właśnie tak, ja już chciałem nawiązać wiesz, do języków, że e, możesz się tak motywować do nauki, do nie? Mm, ale motywować się do nauki tym, że kurwa, sorry, bo ja zaraz umrę, to jednak zrobię to ćwiczenie teraz i, i na, napiszę ten artykuł czy coś do tego, nie? To tak trochę, kurczę, brzmi... E... Znaczy, wiesz, z, zależy, też, zależy też od... No właśnie na początku tak, nie? Ale no. po jakimś czasie zaczynasz się przyzwyczaić do tej myśli, jak się odpowiednio motywujesz i myślisz sobie, 
Kurde, no rzeczywiście umrę. Wracamy po przerwie. W takim tak, razie. wracamy po przerwie. Mateusz, powiedz mi, rozmawialiśmy o tym nawet na przerwie, a propos tych, tej metodologii w waszej szkole. Mówiliśmy o tych krokach i fajnie by było, jakbyś do tego nawiązał, bo rzeczywiście trochę rzeczy nam uciekło. Hmm, czyli kroki, jeżeli chodzi o etapy nauki, tak, kroki fajnie, etapy, tak. fajnie omówiliśmy mm-hmm. pod względem tego, że właściwie każdy z nas przechodzi przez język i pewne etapy i można wyszczególnić na przykład taką właśnie nudną naukę, kiedy to właśnie musimy poznać narzędzia, a później wykorzystujemy te narzędzia i jest już ciekawiej. Z kolei jeśli chodzi o same metody, to wspominałeś te dziewięć obszarów, które mhm. zaoraliśmy i zmieniliśmy. Wydaje mi się, że tych obszarów może być w ogóle nawet więcej, ale to są takie obszary, które my faktycznie możemy łatwo opisać. Mhm. Możemy łatwo się odnieść do tych samych obszarów w tym tradycyjnym modelu nauczania i też rozmawiając z Przemkiem Józiewiakowskim. Mhm. Zauważyliśmy na przykład, że w ogóle... Z poprzedniego ta... odcinka. O, więc, więc z Przemkiem zauważyliśmy na przykład, że to totalnie się pokrywa również w nauce innych, w innych dziedzinach. No, mhm. Generalnie u mnie języki, a u niego programowania. I to była bardzo fajna rozmowa, kiedy sobie zbiliśmy z dwóch zupełnie innych dziedzin tą myśl, tą filozofię to co warto było za oracz i te dziewięć obszarów mam wskazane na stronie, ty je wspomniałeś, więc lecąc tak po kolei, na samym początku mamy naukę użyteczną, czyli właśnie tutaj chodzi o to, żeby nie uczyć się tego, co wytworzyła szkoła, ponieważ szkoła idzie takim zupełnie równoległym torem do życia, to znaczy w języku Języka używasz w życiu zupełnie inaczej niż w szkole. Pije do tego, że właśnie uczymy się rozwiązywać jakieś łamigłówki językowe, a nie gromadzimy kompetencji, które są przydatne w życiu, które są praktyczne. Czyli uczymy się jak poradzić sobie językowo w ABCD, prawda fałsz, albo dokańczaniu zdań, albo łączeniu zdań w pary i tak dalej. A to nie pojawia się już nigdy w życiu. Nie? Jakby to już jest obszar, który można właśnie zaorać i zreorganizować. No i my to właśnie zrobiliśmy. Mm-hmm. Yy, czyli jak dobrze, jak dobrze sobie, yy, taka pierwsza myśl, co sobie wyobrażam, to yy, efektywniejszym byłoby zrobienie sobie scenki typu gotowania, yy, symulacja gotowania po angielsku, Dzieci po prostu udają, że coś gotują w szkole i komunikują się po angielsku, niż rzeczywiście robienie jakiegoś quizu, który nie ma w ogóle żadnego przełożenia na życie. Dokładnie tak. Bo w praktyce mamy pełno różnych czynności, które wykonujemy i nie wykonujemy ich na kartce papieru. Gotowanie może to zły przykład, bo dzieci rzadko gotują w rzeczywistości, ale ale na przykład, nie wiem, zabawa, 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 jakaś zabawa. Dlatego w Finlandii jest model, w którym dzieci bardzo długo się bawią bardziej niż uczą. To znaczy to przedszkole jest chyba rozłożone na więcej etapów, że tak powiem I, i mam wrażenie, że u nich podstawówka trochę dalej wygląda jak przedszkole, tylko już coraz bardziej jakby ten... Te kompetencje się rozwijają, nie? że tam później mhm. się bawią w jakieś zbijanie czegoś z małych deseczek, czy jakieś mhm. tam, wiesz, takie tematy. Nie? I tutaj akurat to, to, to nie rozmawiamy. To ciągle jest zabawa, nie? Tak, to ciągle jest zabawa, ale już ogarniają tak naprawdę fizykę, biologię, chemię w ten sposób, bo doświadczają kurczenia wiem, tego, że klej szybko zasycha. Um, I jakby wiadomo, to jest w zupełnie innych dziedzinach, o których ja nie powinienem się, bo że na, na tego temat, na ten temat nie, nie do końca powinienem się wypowiadać, ale to ma dla mnie sens, ponieważ jest to ta sama filozofia, to samo podłoże, czyli uczenie się praktyczne. Mhm. No. Drugi obszar to jest świadomość działań, czyli chodzi o to, że My jako dorośli musimy już w sposób świadomy podejmować pewne decyzje. Nie jest to efektywne, kiedy ktoś ci powie zrób to tak, bo tak ma być i tyle. I ty bezmyślnie po prostu wykonujesz rozkaz. 
Więc ty na samym poczu- początku potrzebujesz wiedzy o tym, jak zachodzą pewne procesy, żebyś wykonywał pewne czynności. Okej, okay. czyli, czyli znajomość schematu, yy, parafrazując, mhm. powinna ci pomóc w tym, że, yy, że lepiej tak naprawdę trenujesz tak. pewne rzeczy. Tak. Bo znasz schemat i możesz wyłapać pewne niuanse, mhm. yy, których nie wyłapałbyś nie znając schematu, tak? Dokładnie, ale też jest mhm. bardzo ważna wiedza dotycząca tego, jak działa nasz mózg, kiedy gromadzi wiedzę językową, ale też w jaki sposób działa nasz mózg, kiedy wykorzystuje tę wiedzę, czyli podczas komunikacji. My musimy rozumieć, że w komunikacji nie chodzi o to, żeby przetłumaczyć sobie zdanie z polskiego na angielski i dopiero je zakomunikować. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby rozumieć schemat nauczania, jaki będzie, mhm. tylko też świadomość działań tych procesów, o których zacząłem mówić, że okay. człowiek w jakiś sposób się uczy języka i trzeba rozumieć, w jaki sposób będzie wykorzystywać ten język i w jaki sposób mózg chłonie w ogóle język, żeby podejmować też świadome decyzje, bo zauważ, że my jesteśmy w stanie się nauczyć języków bez tej super hiper wiedzy. Małe dziecko się uczy samo języka. Tak, Więc samo jakby, istnie, niemalże. Tak, są osoby, które jadą za granicę i też są w stanie się nauczyć języka. I to nie jest dlatego, że mają talent, tylko podejmują jakieś decyzje. I teraz większość ludzi podejmuje złe decyzje, dlatego nie idzie im nauka języka. I to nie jest kwestia talentu, to jest Kwestia podejmowania. A możesz decyzji. podać przykład złej i dobrej decyzji, jeżeli chodzi o wspieranie nauki języka? Mm, to właśnie na przykład uczenie się, klepanie słówek. Takie mhm. po prostu, że uczysz się listy słów albo uczysz się całych fraz, bo też są super mistrzowie i wspaniali ludzie, którzy doradzają uczenie się całych zdań. Tak, dokładnie. Żeby, żeby nie musieć myśleć o każdym słowie, tak. tylko żeby to były właśnie takie klocki Lego, takim, które składasz i tak dalej. Tak, tak? jesteś dalej klockiem jednak, bo musisz ciągle manipulować po prostu większym klockiem i jest dalej ograniczana to twoja kreatywność. To znaczy, ty nie możesz w sposób kreatywny przekazać tego, co masz w głowie, tylko masz trochę mniejsze, ale jednak ramy. Bo okay. nauczyłeś się jakiegoś zdania. I teraz co? No musisz... Musisz go modyfikować pod siebie. I tak. No, jakby... no tak, 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 tak jak mówisz, nie? Bo, no. Ale to, to z tymi frazami, całymi, całymi zdaniami, frazami, czy jakimiś właśnie takimi większymi klockami niż słowa, wydawało mi się logiczne. Fajnie, że o tym mówisz, bo, bo, bo rzeczywiście, tak jak teraz o tym mówisz, to jest to ograniczające. Pytanie, czy nie jest to pomocne na pierwszym jest. etapie. A pu- jest. Mhm. jest. Okej, okay. no bo tak samo jak y, uczę y, moje dziecko czytać, tak? to też zauważyłem, że tam są pewne fazy. Mhm. Y, I tak jak na początku była faza taka, że y, nauczyłem ją fotograficznie y, y, fotograficznie rozpoznawania nie wiem tam, 60 czy setki wyrazów, później żeby nauczyła się czytać inne wyrazy, to musiałem jednak jej powiedzieć, co znaczy litera. I, okay. i tak, brzmi to, brzmi, to, brzmi to zabawnie, ale taka, taka właśnie była kolejność, bo taką miałem intuicję, że z językiem jest podobnie. I teraz, jak już umie litery, umie czytać, to znowu zaczynam ją uczyć fotograficznego myślenia, ale już ma to rozkodowane. Tylko, hmm. że powiększać jej pulę fotograficznych wyrazów. Okay. Gdzieś w ten sposób kombinuje, tak? Oscyluje, eksperymentuje Bardzo sobie, ale, ale to jest właśnie takie klockowanie, tak. coraz mniejsze elementy, później większe, później mniejsze, później znowu hmm. większe, ale tak jak mówisz, poznanie tego, jak to działa, daje ci możliwość manipulowania tego. No właśnie, i my musimy hmm. rozumieć, że jak ty chcesz za dwa miesiące pojechać na dłuższy wypad do Włoch i marzysz o tym, żeby móc pojechać, pójść do restauracji w Rzymie i zamówić sobie wino, pizzę i, i generalnie poradzić sobie tam po włosku, no to naucz się klocuszków, ok. Czyli hmm. no ok, w kucie tych wszystkich fraz, będzie spoko dla ciebie w realizacji takiego celu, ale jeżeli chcesz się uczyć języka po to, żeby żyć, funkcjonować w różnych sytuacjach i chcesz się nauczyć języka języka, a nie po prostu wyuczyć się paru formułek, żeby skoczyć na pickę do Rzymu, to nie ucz się formułek, tylko ucz się 
e, tych małych klocuszków, puzli i tak, żebyś umiał manipulować tymi puzlami. My musimy się uczyć żonglować i nie jedną, dwiema, czterema piłeczkami, tylko pięćdziesięcioma. Mhm. I wtedy jesteśmy kreatywni na tyle, żeby wtedy możemy uwolnić swoją kreatywność, o tak powiem, czyli uwolnić to, co jest w naszej głowie w sposób płynny. To nie może być płynne, jeżeli masz dupne klocki i mózg ci musi podrzucać dupny klocek. Który tak, się rozumiem. Mhm. Czyli chodzi o rzeczywiście żonglerkę. Im więcej masz tych znajomych fraz, to jest ok, mhm. tak, że masz ich dużo, ale fajnie by było móc je rozbijać Dokładnie. tak naprawdę. Tak? Dokładnie. No mhm. i też w świadomości działania jest dużo innych kwestii, na przykład jak się uczymy słów. Właśnie słowa to nie są litery. Uczymy się słów tak, jakby były po prostu tylko literami. Czyli uczysz się, klepiesz listę wyrazów. Że dog to pies, kot, żaba, frog, cat. I mhm. jakby łączysz wyrazy z jednego języka z wyrazem z drugiego języka. Mhm. Do twojego mózgu litery nie istnieją. Więc też potrzebujesz wiedzy o tym, jak się uczyć w takim razie tych słów. Popatrzysz na litery. No właśnie. No. To jak się uczyć tych słów? Zapraszam do naszej szkoły. <laughs> Okej, okay. czyli roz, rozkodowujecie to, tak. jakby wchodzicie, wchodzicie w, też mocno w sam schemat, tak? No, jakby, no, no na jak to pracuje chyba... mózg po prostu, żeby zrozumieć, czym jest słowo. Okay. W sumie rozma- z tej rozmowy, którą dzisiaj odbyliśmy, jesteś w stanie bardzo dużo wywnioskować. Jesteś w stanie wywnioskować, jak my to robimy. Mhm. Jak mógłbyś się uczyć słów? Super, mega. Prze, 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 przesłucham 10 razy i wymyślę. No jak będziesz to wszystko ciął i w ogóle, kurczę, tak. wszystkie przerwy, come on, będziesz na to na pamięć. Dalej mamy kadrę praktyków, no to może tutaj nie będę jakoś się rozwodził. Mhm. Nauczyciel to jest wyćwiczony ziomek przez system, który po prostu został wrzucony w betonowy kwadrat i w tym betonowym kwadracie się obraca. My Jesteśmy ludźmi, którzy praktykują w życiu, czyli po prostu znamy tą prawdziwą twarz języka. Jesteśmy też specjalistami, którzy robią coś. Ja wywodzę się ze sprzedaży, negocjowałem i rozmawiałem z innymi biznesmenami. Mhm. Czyli kto mógłby być y, takim nauczycielem, mentorem u was, a kto nie mógłby być? Jakbyś... Nie może to być osoba, która tylko po prostu skończyła pedagogikę, jakiś tam uniwersytet i jest nauczycielem. I zawód to nauczyciel. Nie, to mhm. dla mnie to, to odpada. Nauczyciel równa się praktyk, który cokolwiek robił z językiem w życiu, czyli na przykład pracował za granicą. Okay. Albo mieszka za granicą. I ma jeszcze do tego podstawy takie uniwersyteckie. Bo y, my łączymy po prostu kompetencje wiedzy tak przedstawionej w sposób matematyczny, bo to wcale nie jest złe dla lingwistów, mhm. ale dla osób, które chcą po prostu praktykować język, to jest do dupy. Generalnie my się uczymy spojrzenia, jako zwykli ludzie, którzy chcą używać języka, my się uczymy spojrzenia naukowców, które nie jest potrzebne do używania języka, ale do nauczania języka ono jest przydatne. Dlatego ja inwestuję w osoby, które znają język z praktyki przede wszystkim i używają go w praktyce, ale też podpierają się ciągle wiedzą teoretyczną. Mhm. Okej, okay, rozumiem. Czyli, e, czyli ktoś, kto e, uczył całe życie e, języka, e, mhm. nie mógłby z wami współpracować, jeżeli nie robił, jeżeli nie używał go też mhm. aktywnie, po Dokładnie. prostu w innych Dokładnie. dziedzinach, tak? Mhm. Jeżeli to nie jest osoba, która ileś tam lat pracowała sens. jeszcze w korporacji na przykład i rozmawiała po prostu z ludźmi, prowadziła jakieś projekty albo przez ileś tam lat pracowała za granicą. Bo wiesz, sam sobie nauczyciel wcale nie jest zły, ale nauczyciel, który jest tylko nauczycielem jest lipny. No tak, tak, jasne. A dobieracie to też jakby w taki sposób, żeby pokryć kompetencje nauczyciela z kompetencjami, które, w których chce wykorzystywać ta dana osoba, te, ten język, tak? Dokładnie, mhm. dokładnie. Okay. Czyli jak no to to jest, już w ogóle ma sens. Tak. Jak jest dziewczyna, no trzymajmy się dalej, e, dziewczyny z salonu kosmetycznego, mhm. no to Fajnie, jak będzie rozmawiała z inną kobietą, która wie, co to są cążki. 
Mm-hmm. Uwielbiam to słowo dalej, nie wiem co znaczy. <laughs> To samo co o obcęgi, tylko dla kobiet. To samo co kombinerki. Tak. Kombinerki dla kobiet. Tak. Kombinerki tak, dla kobiet. Wchodzi do, do drogę do drogę i poproszę kombinerki. Żona potrzebuje te takie kombinereczki dla kobiet. No. I... Myślę, że to mogłoby się udać. To mogłoby się udać. Przypomniał mi się... Mm, gdzieś przeczytałem chyba, może to był mem, że Polek w Anglii pracujący nie wiedział, jak jest durszlak. Ja też nie wiem. No i wszedł do sklepu i powiedział pasta stay, water go? Coś w tym stylu. Wow! Bardzo kreatywne. I baba przynosił tam durszlak, nie? Czy... No, także ten, no, 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 chyba tak bym musiał zrobić, że jakbym poszedł do drogerii i miał tak. kupić cążki dla kobiet. E, cążki, czyli kompiterki dla kobiet. E, no właśnie, więc to, to tak wygląda, że, że fajnie jak jest kobieta, która rozumie pewne tematy. Mhm. Czasami robimy coś bardzo na odwrót, bo na przykład e, ostatnio mieliśmy fajne case'y z norweskiego, że koleś, który tam jest mechanikiem, ma problem z, w rozmowie z klientami, bo klienci wcale nie rozumieją rozmów mechaników. Okay. I on się uczy z kobietą, która potencjalnie byłaby jego Klientką. klientem. Mm-hmm. Super. No, mega fajne podejście. Czyli... nie wie, co to jest sprzęgło. No nie? <grym> czyli, czyli, czyli de facto ona musi nie wiedzieć, co to jest sprzęgło, żeby efektywnie mm. go nauczyć komunikować się on, w tym języku. On jej tłumaczy Super. mechanika. Mm-hmm. Ona się staje przy nim Kimś, kto będzie ogarniać mechanikę. Więc on nie zawsze musi w jednym mm-hmm. kierunku iść. Mamy Fajny internet, przykład. mamy mm-hmm. wiesz, XXI wiek, więc wiele rzeczy Ania później jest w stanie po prostu stwierdzić, przeczytawszy w internecie, coś zweryfikowawszy, czy, czy to ma sens, czy nie. Czego się uczę. Mega. Dobra, lećmy dalej. Lećmy dalej. Mamy... mamy... Mamy już trzy punkty, tak? tak? Mamy kadrę praktyków, więc kwestia zaangażowania i motywacji. Bo zapytałem cię kiedyś, czyli jakieś półtorej godziny temu, <grym> czy się motywujesz do nauki? Odpowiedziałeś mi trochę o motywacji. Ja na przykład uważam, że... Ale nie wiem, czy ci dokończyłem o meta frameworku, bo przerwaliśmy wtedy chyba nagranie, ale dobra. Mów. Jakbyś miał powiedzieć w jednym zdaniu, jak się motywujesz do nauki? Ne... W jednym zdaniu, jakbym miał powiedzieć. Ja prowadzę ze sobą taki bardzo zasadniczy dialog. W sensie, jak coś mam zrobić, to to po prostu siadam i to robię, a jak tego nie robię, to przestaję się szanować. Okej, widzisz. Czy przestałbyś oddychać? Nagle? Jakbym... Jakbym ci powiedział, że masz przestać i już nie, nie oddychać? No, na chwilę, tak. Na chwilę, dokładnie. Więc właśnie chodzi o to, że ja na przykład uważam, że jak się masz motywować do nauki języków, to lepiej, żebyś się nie uczył języków. Mhm. To znaczy, nie motywujmy się do nauki języków. Motywacja w nauce języków jest zła. Motywacja jest jak mięsień, który męczysz. Taki bicek. Bicek się męczy. Serce się nie męczy. Więc sercem jest coś innego. Motywacja to jest ten mięsień chyba poprzecznie poprążkowany, powiedzmy, który się męczy, a jest potrzebne coś innego i to jest potrzeba. Jak potrzebujesz oddychać, potrzebujesz tlenu, bo tak jest skonstruowane nasze ciało biologicznie, to nie zastanawiasz się nad tym i nie motywujesz się do tego. Jak jesteś głodny, to nie motywujesz się. Kurwa, w sumie jestem głodny, dobra, ale zjem jutro. I, i po, po miesiącu mówisz, kurczę, znowu miesiąc nie jadłem. No. Może to się zjadł. nie zdarza. Coś... Rzeczywiście. I mhm. Inny mindset. Musisz po prostu zupełnie inaczej do tego podejść. Potrzeby. Musisz zrozumieć, że masz jakąś potrzebę językową. Jeżeli nie masz potrzeby językowej, to się nie uczy języka. Albo ją stwórz. Albo ją stwórz. Mhm. Dobrze, dokładnie. Więc my pracujemy też nad zaangażowaniem od strony psychologii i wyjaśniamy, na czym to wszystko polega. Tak, żeby twoje zaangażowanie po prostu samo powstawało, tak jak sama powstaje potrzeba, żeby coś zjeść czy wypić. I w szkołach ty musisz chodzić i się motywować do tego, żeby zrobić kolejne nudne ćwiczenia. A u nas po prostu realizujesz te cele w inny sposób. 
super. Bardzo mi się podoba to, to, to porównanie. W ogóle bardzo mi się podoba ta teoria. Jestem też jej zwolennikiem, że masz określony... Yy, trochę, trochę w innym kontekście yy, o tym słyszałem. A propos yy, określonej określonej energii, którą możesz przeznaczyć na dane działania w danym dniu i o dziwo to jest tylko kwestia twojego mentalu. Na takiej zasadzie, że jeśli masz coś do zrobienia, co twoim zdaniem w twojej głowie ma załóżmy Zajdźmy trochę na matematykę, żeby było łatwiej. Pięć kwantów energii, tak? Ci zająć. I jeżeli ty wierzysz w to, że to jest pięć kwantów energii, na przykład pojechanie do sklepu, no to rzeczywiście ono ci tyle zabiera. Ale jeżeli wierzysz, że to jest tylko jeden kwant energii, to zabiera ci jeden kwant energii. Mm-hmm. Okay. I, I to, co powiedziałeś, to jest właśnie kwestia takiego... Może nie mentalnego wyboru, bo to nie jest do końca wybór, ale rzeczywiście jak sobie to uświadomisz i zaczniesz nad tym pracować, żeby nie sprawiało ci to właśnie problemu, to wtedy się właśnie nie męczysz i wtedy to robisz i to jest powiązane z tym, co powiedziałeś. Bardzo mi się to podoba, nie przekładałem tego nigdy na na język, nie myślałem, że w sensie nie wpadłem na to. Super. Wydaje mi się, że to jest podstawą wszystkiego, co robimy. To znaczy, kurczę, jak też chodzisz na siłkę, dlatego że Kazia wygląda lepiej, sąsiadka po lewej mieszkająca, no to tak średnio. Jeżeli robisz to dla siebie, to wtedy nie musisz się motywować, bo po prostu chcesz wyglądać lepiej na przykład, albo chcesz być zdrowszy. Ja na przykład nie motywuję się do tego, żeby wstać i pobiegać. Jeżeli budzę się i nie mam zamiaru biegać, z jakiegoś tam konkretnego powodu, bo mam gorszy dzień, to nie idę biegać. Ale mhm. wiem, że pójdę pobiegać jutro. Nie muszę się motywować do tego. Mhm. Ale to się super rozwija mój meta framework do, do motywacji, bo mam bardzo dobry schemat, o którym jeszcze pewnie kiedyś pogadamy, który właśnie, właśnie zburzyłeś i mhm. y, y, myślę, że on się przebuduje i rozbuduje rozpisz dzięki temu, to, co powiedziałeś, bo jest sobie mega. to na kartce najlepiej. Jak coś nie jest napisane, to to nie istnieje. Więc no. Tak to robię jest... w punktach, no. no. Mhm. I później sobie to przemodelowuję. Bardzo dużo to wniesie, co właśnie powiedziałeś. No. Cieszę się. To się dosyć mocno łączy z kolejnym punktem, czyli z zakresem, że mhm. my pracujemy na bardzo złych zakresach, generalnie w nauce tradycyjnej, czyli uczymy się bardzo szerokich, uniwersalnych zakresów, ciśniemy podręczniki, które nie są dopasowane do naszych potrzeb, czyli znowu kosmetyczka okay. versus mechanik. Mhm. Czyli jest pewna jakaś ograniczona pula, która by ci wystarczyła do, mhm. do osiągnięcia twojego celu, a ty wykraczasz poza nią bez sensu tak. na samym początku. Jak będziesz mhm. na samym początku, bo później jak się mhm. rozwijasz, tak. to okej, okay, możesz... To, to się rozszerza. To się rozszerza i mi się to też cały czas rozszerza, za niedługo rozszerzymy o cążki. Przecież <śmiech> <śmiech> już sobie rozszerzymy, bo wiem, wiem co to jest. No tak, no. Kombinerki no, dla kobiet. No. Dokładnie. dokładnie. Um, więc ten zakres jest bardzo ważny. Bez podręczników u nas. Nie Super. Ma podręczników. Um, realizacja celów, to już bardzo mocno mówiłem, czyli w ogóle wyznaczanie mm. celów. Czemu mm. tego szkoła nie robi? Nie wiem. Bo nie chcę. Znaczy wiem, <laughs> wiem, bo to jest biznes. Bardzo duży biznes. Tworzenie wiecznych studentów, którzy po tak. prostu się kręcą w kółko. Znaczy, kurczę, to jest takie bardzo niemoralne, tak? Patrząc na to z tej perspektywy, że bardziej ci się opłaca utrzymywać klienta niż, tak. osi- niż to, żeby on osiągał swój cel. No, to Dokładnie. jest takie wyznaczamy... utrzymywać go w pewnym miejscu. My wyznaczamy cele, staramy się wyznaczać cele. Jeżeli ktoś nie potrafi wyznaczyć celu, to ma inny problem. Jeżeli mhm. widzimy, że jest potencjał ten cel u niego gdzieś tam zakotwiczyć, to to robimy, więc u nas w szkole też wchodzi trochę jakby coaching w, te, w to wszystko, co robimy, tylko że coaching w postaci takiej dobrej, pozytywnego znaczenia mhm. tego słowa, bo niestety no. to słowo w Polsce nabrało bardzo operatywnego tak. dźwięku. I wiedzmy, że na świecie jest inaczej i coaching jest czymś 
innym niż nam się wydaje. Mo- zapraszam do pierwszego odcinka, mocno rozpinaliśmy ten temat. Joanna, no tak. to na pewno, więc generalnie tak zdecydowanie trzeba wrócić do tego odcinka w takim razie i podszkolić się z yy, nazewnictwa. Więc ta realizacja celów i idąc dalej, psycholingwistyka. Psycholingwistyka to jest w ogóle dziedzina nauki, taka odnoga lingwistyki. Ona jest połączona, połączona z tym, co dzieje się u nas w główce. I ja mówiłem o tym, że jesteśmy z perspektywy psychologii terroryzowani w szkole. Nam nie tylko nie terroryzujemy, ale też wprowadzamy takie usprawnienia, które wykorzystują po prostu psychologię nie na minus, czyli że terror, tylko na plus. Robi się zielono, fajnie, przyjemnie. I umiemy wykorzystać po prostu tę wiedzę z tego zakresu i łączymy wiedzę po prostu z psychologii. Jakby no kurczę, nie starczy nam czasu, żeby wchodzić w to głębiej. Wykorzystujemy nauki, których nie wykorzystuje wiedza tradycyjna, tradycyjna szkoła. Kiedyś jeszcze pewnie wejdziemy w ten temat, mam wrażenie, bo no ten temat jest, myślę, że dosyć nieskończony, tak? No. Ale... O językach ze mną można rozmawiać w nieskończoność. To na pewno. I tak, będzie, tak będę się starał. <laughs> <laughs> więc, więc idąc dalej, żeby nie utknąć przy psycholingwistyce, system oceniania. System oceniania mhm. też jest w szkole tragiczny, w tej tradycyjnej. Więc my też to zaoraliśmy i ten obszar kompletnie wymieniliśmy. To znaczy uznaliśmy, że nie pamiętamy już tego, jak wygląda ocenianie. Czy to mhm. przez pryzmat ocen 1, 2, 3, 4, 5, 6, czy to C1, C2, B2, 2. Uznaliśmy, że tego nie ma i budujemy coś zupełnie innego. I to coś zupełnie innego ma mieć oczywiście pewne cele. I celem jest to, żeby nie faworyzować ani nie terroryzować uczniów. Ponieważ, tak jak mówiłeś, na przykład twoja córka jest faworyzowana, ma bardzo dobre tak. oceny, a uważasz, że nie powinna mieć takich dobrych ocen. Tak, zresztą wydaje mi się, że pokłócę się o to z, z nauczycielem. Co... No, <laughs> okay. no więc właśnie. I, I tutaj jest jeden problem. Innym problemem jest to, że na przykład ktoś dostaje cały czas jedynkę, a, a ma pewne kompetencje i nie powinien na przykład tak. dostać jedynki. Znaczy w ogóle to ocenianie, to jest... Triki temat, bardzo śliski, tak? No. To jest zły system. Po prostu. Tak, praca na ocenę jest, kurde, no jest bez sensu. nie ma sensu do, tak. do końca, tak? No i Zgadzam tutaj też wykorzystujemy, to, to się troszeczkę nachodzi, to, to nachodzi na psycholingwistykę i neurolingwistykę, ten, ta kwestia systemu oceniania, więc jakby całość, cała metodę, metodyka nasza nauczania, metoda jest, te, te obszary się przenikają po prostu. Dlatego to też ma, ma sens, nie? bo się wszystko trzyma kupę. Więc ten system oceniania totalnie zmieniliśmy. On też ma dawać nam pewną wiedzę, nauczycielom mhm. i metodykom. O postępach człowieka, o, postęp, o tak. ogólnie metodologii, czy ona o działa i tak dalej? Tak? Bo... O postępach, mhm. o progresie, ponieważ w obecnym tradycyjnym systemie dostajesz trójkę, jako Szymon z Warszawy, a Krzysiek z Krakowa dostał też trójkę. I co to daje nauczycielowi, który uczy i Szymona, i Krzyśka? W sensie, czy nauczyciel ma jakąś stosowną wiedzę o tym, jaki zrobili progres? Teraz załóżmy, że ty dostajesz piątkę, a Krzysiek dostaje dwójkę. Co to daje, to porównanie? Daje tylko tyle, że ty jesteś lepszy, Krzysiek jest gorszy. Ale o progresie? Jaką my mamy wiedzę o progresie? No praktycznie żadne, to znaczy możemy strzelać, tak? No, no ale właśnie. to jest tak ogólne, że nie da się dobrze strzelić. Nie zdaniem. da się wyciągnąć wniosków przede tak. wszystkim. Więc znowu kręcimy się w kółko i nie realizujemy celu. Okej, okay, fajne, ma, ma to sens. Znaczy w, w ogóle właśnie hmm. jestem przeciwnikiem trochę takich ocen, zwłaszcza takich prostych, tak? Więc hmm. jakby no. jak najbardziej to czuję, że, że powinien tu być inny system. No i my ten system oceniania stworzyliśmy, jest oczywiście dużo trudniejszy, nie da się go po prostu tak skalować, bo te cyferki też są po coś, żeby właśnie dało się w skali kraju wrzucić ludzi do jednego wora i zrobić sześć szufladek, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Co oczywiście nie jest w interesie jednostki, to jest w interesie 
ministra edukacji, który chce wieć. Ja, ja nie wiem, co on chce wieć. Właśnie, sam nie wiem. No. To jest ten problem, że oni też działają kurczę bez celu, mam wrażenie. Tak. Um, tak. No i ostatni obszar to jest neurolingwistyka. I tutaj też w sumie dotknęliśmy tego przy no, w wielu momentach, czyli chociażby kwestia ćwiczeń, że z perspektywy pracy naszego mózgu wykonywanie ćwiczeń ABCD w nauce języka nie ma absolutnie sensu. No tak, nie, nie znajdziemy się w takiej sytuacji w życiu. Dokładnie. Proponujemy zupełnie inny rodzaj ćwiczeń. Jest dużo łatwiej, mniej skomplikowanie, dużo bardziej efektywnie. Mhm. Cała metoda też jest tak zorganizowana, żeby dobrze odpowiadać na, na takie dosyć mocne stwierdzenie, czy tam można było powiedzieć nawet nakaz reduce friction, czyli jakby niweluj te momenty takiego tarcia, takich momentów, w których ty gdzieś się możesz wypieprzyć, mhm. schodków, tych, tych wszystkich przeszkód, które mogą cię z czymś spowalniać. Okej, okay, czyli pracujecie nad problemami danego człowieka mhm. i z minimalizowaniem ich, tak? Ale też robimy to w gładki sposób, także mhm. w both move, bo jeżeli ty masz rozpocząć naukę w nowej szkole, co się wiąże z poznaniem nowej platformy, która jest skomplikowana, ma 9 tysięcy funkcji mhm. i do tego jeszcze dostajesz mailowo jakieś PDF-y i jeszcze coś tam masz drukować i jeszcze coś tam i jeszcze coś tam i na telefonie jeszcze coś innego, a w sumie to jeszcze fajnie fiszki jakbyś sobie zrobił, to robi się z tego burdel i to jest pełno takich friction właśnie. Nauka musi być prosta, nauka musi być wygodna, nauka musi być przyjemna. To, co powiedziałeś, przypomina mi to, że właśnie po tym można poznać też dobrego specjalista, po tym, że nie zabiera się za 10 rzeczy naraz, tylko pracuje nad jedną, dopracowuje ją, jak ona działa, idzie do następnej, idzie do następnej. I to ma sens chyba nie tylko w nauce angielskiego, ale i w biznesie, w życiu ogólnie. Powiedziałeś mega ważną zasadę którą wydaje mi się, że da się przełożyć na wiele rzeczy. Bardzo dużo aspektów właśnie. Można, uważam, że to, o czym ja mówię, to nie jest kwestia samej metody nauki języka. Właśnie z wspomnianym Przemkiem rozmawialiśmy o zastosowaniu tego w zupełnie innej dziedzinie. I teraz wspominam biznes, wspominamy inne obszary, takie jak marketing, sprzedaż, komunikacja. To wszystko, o czym ja mówię, w ogóle można zastosować do relacji, do budowania relacji z partnerem. Może nie wszystko, ale jakby wiele tych kwestii tutaj się przenika. To jest zupełnie inna filozofia, inny sposób myślenia, w którym to człowiek jest w centrum i patrzymy naprawdę na potrzeby do rozwiązania, a nie na robotę do zrobienia. Tradycyjny okay. system patrzy na języki jako na robotę do odbębnienia. Mm-hmm. Wypełnić ćwiczenia. Tak. Zrobić test. To nie, nie może być celem twoim. Ty masz inne potrzeby mm-hmm. w życiu do zrealizowania. Więc jakby to wszystko bardzo mocno musi stać na solidnej, na solidnych fundamentach. Świetnie to, świetnie to spiąłeś I, i wydaje mi się, że właśnie tak, no wydaje mi się, że to co, to, co mówisz, no to jest w ogóle związane właśnie z edukacją, z rozwojem, z, z jakby w, z, z wgrywaniem nowych rzeczy w siebie i rzeczywiście widać, że myślicie o tym holistycznie. W sensie to nie jest tylko zastanowienie się nad tym, ok, jak nauczyć kogoś języka czy słówek, tylko jak ogólnie ludzie uczą się nowych rzeczy, jakie robią, jak, w, jak bezboleśnie nauczyć kogoś nawyku nowego i tak dalej, tak? Więc jakby to jest takie, no, czuję, że głęboko weszliście w to wszystko. Tak, staramy się. Więc jakby 
Tak, to ma sens, to ma sens. Brzmi to, brzmi to świetnie i fajnie, że fajnie mo- można to przełożyć na inne rzeczy. Mhm. Bardzo. W ogóle słowo holistyczne, mhm. to jest słowo, którego użyłeś, słowo klucz. My obecnie cywilizacyjnie za bardzo zafiksowaliśmy się na jednym punkcie. Widać to też w medycynie, że mamy specjalistę, tak. który jest na przykład od oczu. Ja mm, miałem zakażenie oka, kiedy byłem w, w Kenii na wyjeździe służbowym. Musiałem tam skorzystać z, z ich służby zdrowia. Dostałem lekarstwo, które bardzo mocno mi wtedy pomogło i wydaje mi się, że miałem reinfekcję w Polsce. No i moja okulistka generalnie nie mogła mi w żaden sposób sensowny pomóc, bo tutaj w Europie nie ma takich lekarstw jak są w Afryce, które są na bazie alkoholu. Powiedziała, że coś z alkoholem do oka nie ma opcji, żeby to w ogóle przeszło kiedykolwiek w Europie i że nie znajdę czegoś takiego. Za nami za bardzo wow. nie mogła pomóc. I mm, ja musiałem sobie sam pomóc, patrząc na temat mm-hmm. bardzo holistycznie. I dobrze, że miałem takie doświadczenia, bo okazuje się, że ta infekcja się może pojawiać ponownie. I po wielu, wielu latach w ogóle wydarzyło się na remoncie. Podczas remontu no, miałem sytuację, która absolutnie nie mogłaby wskazywać, że swędzenie oka może się tyczyć jakiejś reinfekcji z Kenii sprzed x lat. Mhm. Tylko, że to jest kwestia po prostu jakiegoś pyłu. Tylko, że ja właśnie spojrzałem na temat holistycznie i żaden specjalista nie mógł mi pomóc, bo nie patrzył holistycznie, nie zbadał historii mojego lewego oka, nie zadał odpowiednich pytań, żeby zczaić, że zwykłe krople, które kosztują 14 zł, mi pomogą. I przepisywali gówna, które nie pomagają. Ja generalnie uważam, że medycyna zachodnia jest bardzo mocno skupiona na jednym punkcie, co jest świetne pod względem diagnozy, ale pomagania nie za bardzo. I i właśnie to jest znowu zupełnie inny obszar. I mając pewną wiedzę, jak działają tematy holistycznie, jestem sam w sobie, jestem w stanie sam sobie pomóc, gdzie specjaliści nie są w stanie na przykład. Albo, nie wiem, za mało im zapłaciłem. Nie mam pojęcia. <laughs> nie wiem, czy to o kasy chodzi. Pewnie o wiedzę bardziej, mm-hmm. bo no w ogóle medycyna to jest temat rzeka chyba. Ostatnio widziałem Widziałem to w, albo w jakimś pod, podcaście usłyszałem, że lekarze w ogóle, właśnie tak jak mówisz, są skupieni na jednej rzeczy i spe, jak słuchają specjalistów w innych dziedzinach, to w ogóle odkrywają Amerykę, że to może na, że inna dziedzina może wpływać na ich dziedzinę. Nie, tak, Więc tak. nie, nie mieli tego świadomości, tak? No. Więc jakby no, zgadzam się z tym, to podejście holistyczne pewnie działa w wielu miejscach. W ogóle fajnie jest znać mechanizmy, dlaczego coś się dzieje w momencie, w którym się tego uczy. Tak? I, no. i, i no tak. widzę, że wy podchodzicie właśnie do tego tematu dosyć głęboko. Kurczę, Mateusz, mega fajna rozmowa. Bardzo mi się to wszystko podobało, o czym rozmawialiśmy. Weszliśmy głęboko. Ja mam sporo przemyśleń na temat tych rozmów. Ostatnia część jakby naszej dyskusji staram się, żeby właśnie pomagała mojemu rozmówcy w czymś. Nigdy nie mówię, co to jest. tak? Raczej chodzi mi o promocję, może nad czymś pracujesz, może chodzi o promocję twojej szkoły. Zresztą mam wrażenie, że ten sam ten podcast był tak mięsny, że jeżeli ktoś nie rozumie dlaczego wybrać waszą szkołę, a nie inną, to moim zdaniem nie słuchał. Więc więc wydaje mi się, że sam ten odcinek jest dobrą dobrą reklamą właśnie dla twojej szkoły. Ale może powiedz ludziom właśnie, jak cię znaleźć, czego może chcesz, nad czym pracujesz. Teraz to już jest piąty odcinek, więc nie wiem, szacuję, 25 osób może przesłucha, więc (śmiech) (śmiech) może Może tam ktoś się znajdzie, kto kto w czymś ci pomoże. Jasne. Nie no, ja uważam, że taką świetną robotę robisz i jesteś tak dobrze przygotowany do wszystkiego, że raczej tych słuchaczy będzie troszkę więcej. Więc cieszę się, że... 26. Nie mam taką... 27 może. 28. Jeszcze jak ja to To wrzucę na LinkedIn, to może będzie 33. (laughs) 
<laughs> Mnie się wydaje, że e, tak jak powiedziałeś, cała rozmowa była troszeczkę jak tak gadałem i odpowiadałem, to miałem wrażenie, kurwa, czy ja się nie za mocno reklamuję, <laughs> ale mm, tak, wiesz, jakby wydaje mi się, że poza tym, co już do tej pory powiedziałem, to może wspomnę, że można się u nas uczyć tylko i wyłącznie indywidualnie. Trzeba się do mnie odezwać do nas na maila biuromałpa.pl a myślnik school.pl school z angielskiego. Szkoła. Mm, tak. I jestem też dostępny można poczytać w sumie, co ja sobie tam piszę na mateuszstasica.pl. Tam jest mój blog z kolei. Można mnie posłuchać na podcaście z języczkiem czy bez, albo wpisując po prostu Mateusz Stasica, na przykład na Spotify, na Apple Podcast, gdziekolwiek. Na YouTubie wrzucam podcasty również z wideo, czyli można pooglądać moją buźkę, jak sobie przy okazji gadam. Podcasty są na różne tematy językowe i okołojęzykowe, ale są też rozmowy z ciekawymi osobami, czyli na przykład nasi podopieczni, z którymi rozmawiamy o nauce, ale też rozmawiam z ciekawymi personami, które miały różne problemy w języku i mogą coś mądrego powiedzieć o praktyce językowej i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie kontentu jest dużo. I ja polecam po prostu słuchać, czytać i się edukować. A jeżeli chcesz się zdecydować, drogi słuchaczu, na naukę z nami, to zapraszam do kontaktu i może w takim razie opowiem o tym, że wcale ta nauka nie jest jakoś tragicznie dużym problemem, żeby to zorganizować. Nie musisz się porywać od razu z motyką na słońce, że tak powiem, ponieważ wiem, że szkoły lubią zaproponować płatności jakieś semestralne, roczne. My właśnie w tym całym holistycznym podejściu traktujemy się bardzo partnersko i rozumiemy, że my rozumiemy, że robimy bardzo, bardzo dobrą robotę, więc nie musimy cię żadnymi umowami uzależniać. uzależniać. I też nie wymagamy właśnie tych płatności na cały rok czy na semestr wykupujesz paczkę godzin na najbliższy miesiąc, realizujesz zajęcia, jeżeli uważasz, że pierdolę głupoty i wcale to nie jest takie fajne i z tobą ten sposób, metoda, to co robimy nie rezonuje, to po prostu nie wykupujesz kolejnej paczki, więc... To jest uczciwe, to jest, to jest me- mega fajne, bo sam mam doświadczenie z jedną szkołą, która bardzo dużo kasy wzięła z góry i no. właśnie nie, nie jest to spoko. Nie jest to spoko. Uważam też, że robienie jakichś lekcji demonstracyjnych też nie jest spoko, bo generalnie to na godzinkę to ja stanę na głowie i nauczę się żonglować, żebyś tylko został moim klientem. Jasne. Więc nie robimy też czegoś takiego. Uważamy, że wchodzisz w to na jakiś konkretny okres, żeby poczuć naprawdę solidnie, na co nas stać, co możesz z nami osiągnąć, widzisz już jakiś swój sensowny progres, no i możesz przekalkulować, czy ci się to opłaca, czy nie. Fair enough. Fair enough. Tak I bym guess. powiedział. I tym miłym akcentem no, zamykamy klamrą te, ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie muszę polecać Mateusza jako nauczyciela, bo sam się polecił i tak naprawdę cały ten odcinek to jest to jest przedstawienie tego, jak on podchodzi do tej nauki, więc jeżeli z wami to rezonuje, jeżeli czujecie, że, że to ma sens, to o czym rozmawialiśmy, to, to sami podejmijcie tą decyzję, bo ja czuję, że to ma sens, że wchodzicie głęboko, że myślicie o tym, jak uczyć, a nie tylko uczycie. I to jest mega fajne. Oby więcej, oby więcej takich ludzi w każdym segmencie biznesu, tak naprawdę. Dokładnie. Tak samo to widzę, więc bardzo Ci dziękuję za solidne podsumowanie w ogóle tego, co powiedziałem. Podpisuję się rękami, nogami, no i przede wszystkim za mega ciekawą, intrygującą rozmowę. Uważam, że pytania były sensowne i udało się nam bardzo, bardzo dużo mądrej, fajnej, ciekawej wiedzy. Przynajmniej starałem się przekazać naszym słuchaczom. A czuję, że jeszcze nie raz będzie okazja, bo yy, tak jak mówiłeś o językach możesz rozmawiać godzinami, a wydaje mi się, że znajdziemy jeszcze wiele płaszczyzn do rozmowy, bo edukacja yy, to tak naprawdę yy, no, ma po prostu się historia. niekończąca się historia, dokładnie. Ma tyle płaszczyzn, że możemy to rozkładać na części pierwsze w nieskończoność. Dzięki Mateusz, super rozmowa. I, 
I tyle. <laughs> Dzięki. Takie Dobrego dnia. zakończenie. Tak. Ale fajne siadło. Kurde, mega.